জীবনে চলার পথে আমরা অনেকেই অনেক মিথ্যা কথা বলি আর এমন কিছু মিথ্যা কথা পরে মানুষের হাসি খুশির জীবনটাকে আমাবস্যার অন্ধকারে পরিণত করে আমার বন্ধুরা মিলে এক বন্ধুকে নিয়ে অনেক মিথ্যা কথা বলে মজা পাই কিন্তু একটা ছোট্ট মিথ্যাই পারে একটা ভালো সম্পর্ক নষ্ট করতে আজকে দীর্ঘ চার বছর পর নিজের দেশে ফেরার জন্য আমেরিকার এয়ারপোর্টে বসে আছি কিছুক্ষণ পরে অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেল বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য বিমান রানওয়েতে এসে গেছে দেশে ফেরার কোনো ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমি দেশে না ফেললে আমার পরিবারের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে তাই বাধ্য হয়ে ফিরতে হচ্ছে নিজের সব লাগেজগুলো আগেই ট্রলিতে করে দিয়েছি আমি যতই সামনের দিকে হাঁটছি ততই আমার জীবনের স্মৃতিগুলো মনে পড়ছে কিছু সময় পর বিমানে এসে পড়ি তারপর বিমানমালা জানিয়ে দেই কিছু সময় পর বিমান উড়াল দিবে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে সবাই যেন নিজের সিট বেল্টটা লাগিয়ে নেই আর কিছু সময় পর বিমান উড়াল দিল আমি আমার ফেলে আসা চার বছর পুরনো অতীতে ডুব দিলাম আপনারাও আমার সাথে ডুব দিন আর আমার অতীত সম্পর্কে জেনে আসুন ততক্ষণে আমি একটু ঘুম দেই নিউজ হচ্ছে সিলেট শহরে দিনে দিনে অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রশাসন থেকেও কোনো কিছু করতে পারছে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও শত চেষ্টা করে কোনো কিছু করতে পারছে না এ নিয়ে উপর মহলে কথা বলার চেষ্টা করলে কারো সাথে যোগাযোগ করা যায়নি এইদিকে ভার্সিটির মাঠে মাটিতে পড়ে আছে একটা ছেলে আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভার্সিটির লেডি কুইন দিশা দিশা তার হাতে থাকা লাঠি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছেলেটার চারপাশে পায়চারি করছে আর ছেলেটার দিকে রাগের দৃষ্টিতে তাক আছে তখন দিশার বান্ধবী সামিয়া ও অদিদি দিশাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠে দিশা এই বজ্জা ছেলেটাকে জন্মের শিক্ষা দিতে হবে যাতে আমাদের কথা অমান্য করার দুঃসাহস করতে না পারে এই মুরগিটাকে ভালো করে পুরাতে হবে যাতে বুঝতে পারে আগুনের সাথে পাঙ্গা নিলে আগুনে পুরে ছাই হয়ে যাবে সেইদিকে ছেলেটা ভয়ে গুটিয়ে গেছে পুরো কারণ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে রুপি কতগুলো রাক্ষসী ছেলেটা কিছু বলতে যাবে আর আগেই দিশা ছেলেটাকে লাঠি দিয়ে মারা শুরু করে কিছু সময় পর দিশা ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে এই ফকিরের বাচ্চা তুই এখন তোর কাপড় খুলে শর্ট প্যান্ট পরে খালি গায়ে পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে আসতে পারলেই তুই আজকে মা পেয়ে যাবি ছেলেটা কিছু বলতে যাবে তখনই দিশা ছেলেটার হাঁটুতে বাড়ি দিয়ে বলে ওঠে কোনো কথা বলবি না তাহলে এর চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করতে হবে তোকে ছেলেটা ব্যথায় দাঁড়াতে পারছিল না তারপর ছেলেটা অনেক কষ্টে হেঁটে হেঁটে পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে বের হয়ে যায় ফার্সিটি থেকে এদিকে দিশা ও তার বান্ধবীরা বলেছে আজকে তো দিশা একটা মুরগি পেয়ে গেলাম কালকে কি পাবো কোনো মুরগি পাবো নিশ্চয়ই এই ভার্সিটিতে মুরগির কোনো অভাব হবে না এতদিন ধরে মুরগি পেয়ে যাচ্ছি আর সামনেও পেয়ে যাবো চিন্তা নেই ফেল দা চিল যাই বলিস তোরা কিন্তু এই মুরগিগুলো খেতে খেতে আর ভালো লাগছে না কেমন যেন স্বাধীন লাগছে হুম রে সবাই ফার্মের মুরগি পাচ্ছি দেশি কোনো মুরগি পাচ্ছি না হুম দেশি পেলে তো কোনো কথা হবে না শুধু চিল হবে আচ্ছা চল এখন বাসায় যাই আজকে আর ভালো লাগছে না কথাগুলো বলি দিশা আর তার বান্ধবীরা চলে যায় ফার্সি থেকে এবার আপনাদের বলি দিশা ও তার বান্ধবীরা মিলে কেন ওই ছেলেটার সাথে এমন করলো কিছুক্ষণ আগে একটা ছেলে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখনই সামিয়া ছেলেটাকে ইচ্ছে করে ল্যাং মেরে ফেলে দিল যখন ছেলেটা এসে সামিয়াকে জিজ্ঞেস করে সে এমনটা কেন করলো তখন দিশা ছেলেটাকে অপমান করে ছেলেটা যখন বলে ভার্সিটি প্রিন্সিপালের কাছেই বিচার দিবে তখন দিশা ও তার বান্ধবীরা মিলে ছেলেটাকে ভার্সিটির মাঠে ফেলে মারা শুরু করে এদিকে কেউ বলছে এই মোটর বাচ্চা আমি আর কতক্ষণ বাসিস্টাডে বসে থাকব বিশ মিনিট হলো দাঁড়িয়ে আছি আর কত সময় দাঁড়াবো বন্ধু আসছি পাঁচ মিনিট দাঁড়া তুই আই তোর খবর আছে শালা কিছু সময় পর জয় চলে আসে তারপর রাহুল আর আদনান মিলে জয়কে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে কিছু সময় পর গাড়ি চলা শুরু করে তখন রাহুল বলে কি রে সাগর কই হাসপাতালে সাগরের কি হয়েছে কালকে রাতেও তো সাগরের সাথে কথা বলেছিলাম আমি বন্ধু সাগর একটা হসপিটালে ভর্তি আছে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে কি আরে না আজকে ভার্সিটিতে র্যাগিং এর শিকার হয়েছে সাগর তাই হাসপাতালে কি র্যাগিং এর শিকার মানে আচ্ছা চল তো আগে হাসপাতালে যাই সাগরের সাথে দেখা করে তারপর বাসায় যাব আরে এখন বাসায় না গেলে 
মিষ্টি আপু রাগ করবে কিছু হবে না তুই চল তারপর রাহুল আর আদনানকে নিয়ে জয় হাসপাতালে চলে যায় হাসপাতালে গিয়ে রাহুল জয়ের সাথে কথা বলে তারপর সাগরের সামনে গিয়ে বসে আর সাগরকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে সাগর তখন সব কিছু খুলে বলে রাহুল সব কিছু শুনে বলে উঠে এখানেও র্যাগিং হয় আচ্ছা মেয়েটা কি আমাদের ভার্সিটিতে পড়ে এই র্যাগিংটা বন্ধ হবে না হ্যাঁ আমাদের ভার্সিটি আর আমাদের থেকে দুই বছরের বড় দিশা আপুকে কেউ বলে না ভয়ে কি বন্ধু তুই সত্যি বলছিস ঢাকা থেকে সিলেটে আসলাম শান্তির জন্য কিন্তু এখানেও র্যাগিংয়ের শিকার হতে হবে ভাই এখানে আরও বেশি র্যাগিং হয় এখানে একটা মেয়েদের বিশাল র্যাগিং গ্যাং আছে যাদেরকে সবাই ভয় পায় আর এই গ্যাং এর লিডার ওই বদমেদের যে দিশা কি একটা মেয়ে হয়ে গ্যাং লিডার ভাই এই কোথায় এলাম রে রাহুল ভাই এখানে আর থাকার দরকার নাই সন্ধ্যার বাসে আবার ঢাকা চলে যাই আগে বাসায় যাই আপুর সাথে কথা বলি তারপর না হয় হয় মা মানে তোরা চলে যাবে আমাদের ছেড়ে বন্ধু তোদের মুখে যা শুনলাম এটা আর তাকে কি করে বল ভাই তোরা দিশাবো র্যাং এর ধরন শুনলে তো প্যান্ট ঠিল হয়ে যাবে র্যাগিং এর ধরন মানে নাম্বার 1 দিশাবো সাথে কি বেয়াদবি করলে মাঠের মাঝে রোদের মধ্যে লুঙ্গি পরিয়ে মাথা নিচে আর পা উপরের দিকে দিয়ে থাকতে হবে তার কথার অবাধ্য হলে পুতুল তো গরম পানিতে 10 মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে পার্সিটিতে কোনো মেকে প্রেম ব্রত দিলে জলো চিপস দুই বক্স খেতে হবে সাথে নাগা সস সিনিয়রদের সম্মান না করলে বা সিনিয়রদের অবাধ্য হলে মাথা নেড়া করে পুরো ভার্সিটিতে 100 চক্কর দিতে হবে ও মাগো আমি কোথায় এলাম গো আমি তো মৃত্যু পরিতে এসে ঢুকে গেছি বন্ধু রাহুল চল এখনো সময় আছে সন্ধ্যার কেনাবাস দরে সুজা ঢাকা যায় সাগর তোর অচল এখানে থাকলে সব শেষ হয়ে যাবে আদনান তুই চুপ করবি সব কিছু শুনি আমার ওটা তো বয়ে নেতে গেছে মানে আমার সাহস নেতে গেছে বন্ধু কি মেরি বাবা ফুরন্ত গরম পানিতে দশ মিনিট আবার লঙ্গি পরিয়ে উল্টো হয়ে থাকতে হবে এই ওর গড়ে কি বাবা বাই নাই হ্যাঁ তোরা আমাদের সাথে থাক না আচ্ছা সাগরকে ছাড়বে কবে আচ্ছা সাগর তোর সাথে কোনটা করছে মানে সব কিছু ঠিক আছে তো আমি বলতে যাচ্ছি এই জয় আমার জুতোটা কই রে না বন্ধু আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম তো রাহুল তুই কি ভিতরটাকে নিয়ে যাবি আমার সামনে থেকে আচ্ছা আদনান আমি বাসায় যাচ্ছি তুই সাগরের সাথে না হয় থাক রাহুলের কথা শুনে আদনান চোখ বড় বড় করে তাকায় তখন জয় বলে হুম তোরাই বাসায় যা আমি দেখি সাগরকে বাসায় রেখে সন্ধ্যার দিকে একবার আসব হুম আসি আমরা খারাপ মানুষ কখনো ভালো হয় কি এই কথাগুলো যদি দিশা আপু জানতে পারে তাহলে কি হবে ভাবতে পারছিস তুই রাহুল এটাকে নিয়ে বাসায় যা তুই ভীত একটা শালা মনে মনে বললাম রাহুলকে নিয়ে ঢাকা থেকে চলে যেতে হবে কিন্তু এখন রাহুলকে বোঝে কি করে ওই আদনান কি হলো বাসায় যাবি না ভার্সিটিতে যাবি পাগল নাকি বাসা যাবো বাসায় আদনান রাহুলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পর বাসায় চলে আসে আদনান রাহুল বাসায় ভেতরে প্রবেশ করে রাহুল চিৎকার দিয়ে বলছে এই মিষ্টি মিষ্টি এই মটকি মিষ্টি কইরে তখন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মিষ্টি আপু চেঁচিয়ে বলে ওঠে ওই ফাজিল আমি রান্নাঘরে আর তোর সাহস তো কম না তুই আমায় নাম ধরে ডাকছিস থাপ্পড় তো গালে পড়েনি তাই এমন করছিস তো কি বলে ডাকবো আমি তোর থেকে গুনে গুনে আট বছরের বড় হয়েছে আমার মা কই তোর দুলাবাইয়ের সাথে অফিসে গিয়েছে চিন্তা করিস না চলে আসবে তুই রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আয় কি রে আদনান তোর মুখটা বাংলা পাঁচের মতো কেন হবে না এসে যা শুনলাম তাতে যে আমার প্রাণ চলে যায়নি এটাই অনেক মানে কি শুনেছিস তুই আপু আপু তুমি হাসছো তো কি করব আমি তোরা ছেলে মানুষ হয়ে এত ভয় পাচ্ছিস একটা মেয়ের ভয়ে পালিয়ে যাবি ওর কথা বাদ দে আপু খিদে লাগছে খাবার দে আমরা আসছি ওই ভিতু চল আচ্ছা তুই ফ্রেশ হয়ে আই রাহুল কথাগুলো বলেই চলে যায় তার রুমে আর মিষ্টি রান্নাঘরে এবার আমাদের গল্পের নায়ক আর নায়িকার পরিচয় দেওয়া যাক আমাদের গল্পের নায়কের নাম রাহুল রাজ চৌধুরী রাহুলের মা রাহুলকে জন্ম দেওয়ার সময় মারা যান রাহুলের বয়স যখন দুই বছর 
তখন রাহুলের বাবাও সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন আর তারপর থেকে এই রাহু তার খালা আর খালুর কাছ থেকে মানুষ হয় আর মিষ্টি আর সৃষ্টি হলো রাহুলের খালা তো বোন রাহুলে দুই বছর থেকে মিষ্টি আর সৃষ্টি রাহুলে দেখাশোনা করত রাহুল অন্য সবার চেয়ে মিষ্টি আর সৃষ্টির বলা কথাগুলো মেনে চলে রাহুল এবার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে ভালো ভার্সিটি পড়ার জন্য মিষ্টি রাহুলকে ঢাকা থেকে সিলেক্ট নিয়ে আসে মিষ্টি একজন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার আর মিষ্টির স্বামীর নাম রাজীব রাজীব একজন টপ বিজনেসম্যান আর মেয়ের নাম অর্পা সৃষ্টি হ্যাঁ তার স্বামী অমিত আমেরিকা থাকে আর বাকিটুকু গল্পের সাথে থাকলেই জানতে পারবেন আমাদের গল্পের নায়িকার নাম দিশা চৌধুরী দিশা এবার অনার্স চতুর্থ বর্ষে পড়ে দিশার মা বাবা নেই তবে মা আর বাবার মতো ভাই আর ভাবি আছে ভাইয়ের নাম সাকিব আর ভাবির নাম জ্যোতি দিশার ভাই একজন টপ বিজনেসম্যান সাথে একজন মেয়রও আর ভাবি গৃহিণী দিশার বাকি পরিচয়টুকু গল্পেই জানতে পারবেন রাহুল আর আদনান ফ্রেশ হয়ে নিচে এসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ে বিকেলে ঘুম থেকে উঠে জয়কে ফোন দিয়ে ঘুরতে বের হয় তিনজন রাহুল আদনান আর জয় মিলে একটা পার্কে এসে বসে তখন রাহুল তার বাম পাশে তাকিয়ে দেখতে পায় একটা মেয়েকে কয়েকটা ছেলে মিলে ঘিরে রেখেছে তখন রাহুল বলে ওঠে জয় আদনান চল তো ওখানে কেন আরে এই ছেলেগুলো তো তোরা যাবি কি না বল গেলে আই তোরা না হলে আমি গেলাম আচ্ছা কথা না বলে চল কথাটা বলেই রাহুল তার পাশে থাকা লাঠি তুলে নিয়ে বাম দিকে চলে যায় রাহুল সেখানে গিয়ে বলে উঠে কি রে তোরা এখানে কি করছিস আর এতগুলো ছেলে মিলে একটা মেয়ের সাথে জোর করছিস ছেলেগুলো রাহুলদের ধাক্কা দিয়ে বলে সেটা তোকে বলতে হবে কি ভালো ছেলে এখান থেকে চলে যা না হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে খারাপ তো তোদের সাথে হবে একটা মেয়ের সাথে কি করছিলি তোরা ছেলেগুলো তখন যে রাহুলের দিকে এগিয়ে আসবে তখন রাহুল জয় আর আদনান মিলে ছেলেগুলোকে মারতে শুরু করলো ছেলেগুলোকে মেরে আদমরা করে ফেলে রাখে আর রাহুল বলে আপু আপনি চলে যান আমরা এদের দেখে নিব রাহুলের কথা শুনেই মেয়েটা রাহুলকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায় রাহুল রাও কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে চলে আসে সন্ধ্যার দিকে রাহুল জয় আর আদনান মিলে বাসায় চলে আসে বাসে এসে জয়কে বসতে বলে রাহুল আর আদনান তাদের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিচে এসে অর্পাকে রাহুলের কোলে নিয়ে সবার সাথেই আড্ডা বসে রাহুল সবার সাথে কথা বলছে সাথে তার ভাগ্নির সাথেও খুনসুটি করছে তখন রাহুলের দুলে ভাই রাজীব বলে ওঠে শালাবাবু কেমন লাগতেছে এখানকার পরিবেশ ভালোই কালকে ভার্সিটিতে যাব তারপর বুঝতে পারবো শুনলাম তোমাদের ভার্সিটিতে একটা মেয়ে নাকি তাণ্ডব চালাচ্ছে দুলা ভাই আমি আর রাহুল এখানে থাকব না মেয়েটা পুরো রাগ করছে আরে আমার ভাইয়ের সামনে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না পাম দিশনারে আপু মেয়েটার অত্যাচারের ধরন শুনে নিজের ভিতরে ভয় কাজ করছে আপু তুমি জানো দিশে আপু কতটা বদ মেজাচে আর অহংকারী তার উপরও বলেছে আপু তুমি দেখছি বেশ নিশ্চিন্তে কতগুলো বলছো তোমার বাইদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছ হ্যাঁ বলছি কারণ আমার ভাই সম্পর্কে আমার ধারণা আছে তোরা ভয় পাস না একটু সাহস রাখ দেখবি তোদেরকে সবাই ভয় পাবে আমি মনে করছি আপু তুমি রাহুলকে মানা করবে কিন্তু তুমি রাহুলকে সাপোর্ট করছো আমিও আছি আমার শালাবাবুর সাথে এগিয়ে যাও শালাবাবু ওই মেয়ে থেকে কেড়ে নাও সব কিছু এই না হলে আমার দুলা গাই থুক্কো দুলা ভাই কালকে কি হবে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা তুমি জানো কালকে যেন ওই ডাইনি মেয়ের মুখোমুখি না হই রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে সবাই আরও কিছু সময় আড্ডা দিয়ে জয় চলে যায় তার বাসায় আর রাহুল আদনান ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে রাহুল আর আদনান ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে রেডি হয়ে নেয় ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য রাহুল আর আদনান নিচে আসতে মিষ্টি আপু আর রাজীব বলে ওঠে এই রাহুল এগুলো কি পড়েছিস যা এই কাপড়গুলো চেঞ্জ করে আয় রাহুল এগুলোতে তোমাকে ভালো লাগতেছে না কেমন যেন গাইয়া গাইয়া লাগতেছে হুম আমি এটা পরে যাব আর আমি তো গ্রামের ছেলে আমাকে গাইয়া লাগবে না আমি কি আমার ভার্সিটিতে পোশাক দেখতে যাব না পড়তে যাব তাই বলে আপু তুই জানিস আমি এভাবে চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি জয় এসে রাহুলকে একই কথা বলে আর রাহুল জয়কে একই কথা বলে 
রাস্তা দিয়ে জয় আদনান আর রাহুল কথা বলতে বলতে হেগিয়ে যাচ্ছে তখনই একটা গাড়ি তাদের খুব ক্লোজ কল দিয়ে চলে যাচ্ছিল তখনই রাহুল একটা পাথর ছুঁড়ে গাড়ির দিকে আর পাথরটা গাড়ির পেছনে গ্লাসে গিয়ে আঘাত করে আর সাথে সাথে গাড়ি ব্রেক করে থেমে যায় রাহুল আদনান আর জয় গাড়ির থেকে এগিয়ে যাচ্ছে তখনই গাড়ি থেকে দিশা আর ওর বান্ধবীরা নামে জয় দিশাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই থেমে যায় আর রাহুল হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে চলে আসে জয় আদনানকে টেনে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে নিয়ে যায় তখন আদনান বলে কিরে তুই এখানে নিয়ে এলি কেন ভিতু তুই ওখানে গিয়ে কি করবি মানে আরে এই যে মেয়েটাকে দেখছিস সাদা শার্ট আর কালো জিন্স পরে আছে ওইটা হচ্ছে দিশা আপু আচ্ছা ভালো হয়েছে কি হ্যাঁ রে তাহলে রাহুল যে গেল রাহুলকে ধরার আগে দিশাপুর গাড়ির কাছে চলে গেল এবার বোধ রাহুলের পালা আমার এক বন্ধু হারিয়ে ফেলবো চুপ কর শালা দেখ রাহুল কি বলে দিশাপুকে আমি তো গাড়ি থেকে নামা মেয়েটাকে দেখে বাস খেয়ে গেলাম থুক্কু ক্রাশ খেয়ে গেলাম ওহ রে আমি ক্রাশ খেয়েছি রে ওই মাইয়ার উপর রে আহারে কি সুন্দর দেখতে মাইয়াটা আহ জয় আদনান ওই মেয়েটা এত সুন্দর ক্যারে রাহুল হ্যাঁ দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে কথাগুলো বলছিল আর তখনই দিশা রাহুলের কাছে এসে রাহুলের কলা টেনে ধরে বলে এই ছোটলু তুই আমার গাড়িতে পাথর ছুঁড়লি কেন কলা টেনে ধরাতে মাথা পুরো চারশো চল্লিশ ভোল্টের মতো গরম হয়ে গেল আমি বললাম এ বেয়াদ মেয়ে তুই গাড়ি আমার পাস দিয়ে এমনভাবে চালিয়ে গেলি কেন তোর চোখ কি কানা হাউ ডেয়ার ইউ টক টু মি লাইক দ্যাট ইংরেজিতে না বলে বাংলায় বল আমার সাথে যেরকম করে কথা বলবি আমি সেই রকম করে উত্তর দিব তুই আমার গাড়ি ভাঙলি কেন তুই আমার পাস দিয়ে এমনভাবে গাড়ি চালিয়ে গেলি কেন এটা কি তোর বাপের সম্পদ সামান্য ছোট লোক হয়ে তুই আমার সাথে এমনভাবে কথা বলছিস জানিস আমি তোর কি করতে পারি জানিস আমার ভাইকে হয়তো কোনো বখাটে পরিবারের বখাটে ভাইয়ের বখাটে মেয়ে হবি তুই তো কিন্তু আমি কি করবে তুমি সোনা আজকে তোরে খাইছি কাম বেবি কাম দিশা যখন রাহুলের কাছে সে রাহুলকে মারার জন্য হাত তুলেছে তখন রাহুল দিশার মাথার পিছনে টেনে ধরে দিশার ঠোঁটের সাথে রাহুলের ঠোঁট লাগিয়ে দিল সামিয়া অদিতি জয় আদনান আবাল চোখে তাকিয়ে আছে দিশা নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে কিন্তু রাহুল শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে রাহুল দিশার ঠোঁটে একটা কামড় দিয়ে ছেড়ে দিল তখন দিশা বলে এই কুত্তার বাচ্চা তুই এটা কি করলি সামান্য ছোট লোক হয় তুই আমায় আমি কি করলাম তুই আমায় কিস করলি কেন কেন ভালো লাগেনি আচ্ছা তাহলে আমার কিস আমাকে ফিরিয়ে দিন আসুন আসুন ছোট লোকের বাচ্চা আমি তোকে দেখে নিব গাইয়া কোথাকার দিশা কথাগুলো বলে গাড়িতে গিয়ে বসে দিশার পিছন পিছন সামিয়া আর অদিতিও গিয়ে বসে দিশা গাড়ি চালিয়ে চলে গেল আদনান আর জয় আড়াল থেকে বের হয়ে রাহুলের কাছে এসে রাহুলকে ভারত কণ্ঠে বলে ওই হালার পু হালা একটা কি করলি কেন কিস করলাম না তবে মেয়েটাকে আমার মনে ধরেছে বেশ তাই সরাসরি কিস করে নিলাম আজকে ভাসি দিতে গেলে তোর খবর আছে কি জন্য আরে হালার পুত এরা হলো আমাদের ভার্সিটির সিনিয়র সেই দিশা আপু ও ভালো কি 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 শালারা আমায় আগে বলবি না তোরা হ্যাঁ বাই তুই শেষ গোড়াই গন্ডগোল তোকে বলা সুযোগ পেলে না বলবো গাড়ি থামার সাথে সাথে তুই নাচতে নাচতে চলে গেলি ভাগ্য ভালো আমাদের দেখেনি ভাই আজকে তোর উপর দিয়ে পুরাতন সব কিছু যাবে সাথে নতুন কিছু অ্যাড হবে ওই শালারা আগে আমায় বলবি না তোরা এটা কি করলাম আমি কি চেয়েছিলাম আর কি হলো কে যেন বলছিলি মনে ধরেছে ওই মেয়েকে তোর ওই মেয়ে তোর জানে ধরেছে এখন তোর জান পুরন্ত গরম পানিতে সিদ্ধ হবে না হয় বার্সিটির সবাই দেখবে হ্যাঁ তোরে বাঁচাতে এসে আমরা মরি দেখছিস সাগরের কি অবস্থা করেছে আচ্ছা চল বার্সিটিতে জয় আজকে বার্সিটি যাওয়ার দরকার নেই কেন তোকে মারবে সেটা আমরা দেখতে পারবো না রে বন্ধু আরে চল আমি করেছি কাজ কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি না তোরা ভয় পাচ্ছিস রাহুল কথাটা বলে জয় আর আদনানকে নিয়ে 
ভার্সিটির দিকে হাঁটা দিল সেদিকে দিশা শিমুর গাছের নিচে বসে রাগি ফুসছে আর তার চারপাশে তার বন্ধু আর বান্ধবীরা বসে আছে তখন সামিয়া বলে ওঠে দিশা এই দিশা বল শুনছি শুনলে হবে না রে তোকে দেখতে হবে কি দেখবো বল গেটের দিকে তাকা একবার তুই না রে আজকে আর মুরগি ধরা লাগবে না ভালো লাগছে না মুটটাই নষ্ট হয়ে গেছে আরে মুরগি ধরলে ভালো লাগবে দিশা আর মনটাও ভালো হবে তোর আরে তাড়াতাড়ি করে গেটের দিকে তাকা দিশা বাঁধতে না ভালো লাগছে না আমার আজকে মুরগির ধরা পাত আরে এটা মুরগি না ওই সকালের ছোট লোকটা আমাদের ভার্সিটিতে এসেছে সাথে জয় আর আরেকটা ছেলে আছে কি আরে কথা না বলে তাকিয়ে দেখবি তো স্বামীর কথা শুনে আমি গেটের দিকে তাকাতেই আমার মাথা পুরো গরম হয়ে গেল আমার রাগ সপ্তম আকাশে উঠে গেল এমনি আগে থেকেই মনটা ভালো ছিল না তার উপর ওই ছোট লোকটাকে দেখে সেটা বাড়তে লাগলো দিশা এটা তো সেই ছেলে যে কিছুক্ষণ আগে তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি আর তোরে কি ডিটেলস বলতে বলেছি ওই দেখেছিস ছেলেটার কিভাবে জয় আর পাশের ছেলেটার সাথে কথা বলে আসছে মনে হচ্ছে জয় আর ওই ছেলের সাথেই পড়ে ডাক দিত জয় এই জয় ওই তোরা এই দিকে আয় শেষকার হলো না বুঝিরি আমাদের ডাকছে ডাকবে তো দিশা আপু তাহলে অদিতি আপুকে ডাকছে কেন আরে এত ভয় পাচ্ছিস কেন তোরা কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা ক্লাসে চল জয় আমার কথা না শুনলে মারা পড়বি কিন্তু শালা চুপ কর কোনো কথা বলবি না আচ্ছা বন্ধু চল গিয়ে দেখে আসি কি বলে শালা এত লাভাচ্ছিস কেন মরার খুব শখ জেগেছে না মানে যদি আবার রাহুলকে কিস করতে বলে তাহলে রাহুলের জন্য ভালো হতো আর কি ও ভাই মারো মুজে মারো আরে ভাই কনফিডেন্স রাখো নিজের উপর তোর কি মনে হয় আমরা এখানে কমেডি করতে আসছি ওই জয় শুনতে পারছিস না হ হ্যাঁ ক্লাসের সময় হয়ে গেছে ক্লাস করে আসছি কথা বলি তিনজনে চলে যায় ক্লাসের দিকে হাঁটা দিল রাহুলের হাঁটা দেখে আদনান বলে দেখ জয় শালা কেমন নিশ্চিন্তে হেঁটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কিছু হয়নি ও এখনও বুঝতে পারে নিজে সাপুর ক্ষমতা কিন্তু একটু পরে বুঝে যাবে ওই রাহুলের বাচ্চা কীভাবে হাঁটছিস মনে হচ্ছে নিজের শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিস আমাদের সাথে হেঁটে আয় আচ্ছা বলটু জয় আদনান রাহুল চলে যায় ক্লাসরুমে কিছু সময় পর স্যার এসে ক্লাস নেওয়া শুরু করেন একের পর এক স্যার এসে ক্লাস নিয়ে চলে যান ক্লাস শেষে তিনজন যখন ক্লাস থেকে বের হয়ে চুপে চুপে হেঁটে যাচ্ছে তখন কয়েকটা ছেলে এসে রাহুলদের সামনে দাঁড়ায় ছেলেগুলোকে দেখে আদনানের অবস্থা যায় যায় আদনান কিছু বলতে যাবে আর আগে ছেলেগুলো তিনজনকে কোনো কথা ছাড়া তাদের সাথে যাওয়ার জন্য বলে রাহুলদের একটা ক্লাবের মতো রুমে নিয়ে যাওয়া হয় তারপর তাদের বসিয়ে রেখে ছেলেগুলো চলে যায় আদনান জয়কে বলে কি রে জয় আমাদের এখানে কেন নিয়ে আসা হলো মনে হয় ফুটন্ত গরম পানিতে রাহুল কেন এমন একটা কাজ করতে গেলি বল চুপ করবি শালা তুই ওরা গরম পানিতে চুবানোর আগে আমি তোকে চুবাবো এখন এই জয় ওই ছেলেগুলো কারা জানি না রে তবে একটু পরে জানতে পারবি আচ্ছা আমার কেমন জানি সন্দেহ হচ্ছে জয় তোকে নিয়ে মানে সন্দেহ কেন আমি কি করলাম আমরা ভয় পেয়ে আছি কিন্তু তুই রিল্যাক্সে ফোনে এ বিস্কল করছিস আরে তেমন কিছু না ভয়ের জয় করার চেষ্টা করছি জয় রাহুল আদান যখন কথা বলছিল তখনই রুমে কেউ প্রবেশ করে এবং সাথে কয়েকজন রাহুল ভয় ভয়ে সামনে তাকায় আর সামনে তাকিয়ে রাহুলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে রাহুল তো বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায় রাহুলকে দেখে রুমে ঢুকা ব্যক্তিটি একটা হাসি উপহার দিল তখন রাহুল বলে নীলয় ভাই আপনি আপনাদের বলে দেই নীলয় ভাই হলো সৃষ্টিয়াপুর বান্ধবী জিয়াপুর ছোট ভাই তাই আমি তাকে চিনি হ্যাঁ রাহুল আমি এ ভার্সিটিতেই আপনি এ ভার্সিটিতে মাস্টার্স করছি ভাই এইভাবে আমাদের নিয়ে এলেন যে ওদেরকে এখানে না নিয়ে এলে এতক্ষণ দিশা তোদেরকে মেরে পুঙ্গু পানি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিত মানে ও যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকা একবার সবাই নীলয় ভাইয়ের কথা শুনে বাইরে তাকায় 
তা দেখতে পায় দিশা তার দলবল লাঠি হকস্টিক হাতে নিয়ে পুরো ভার্সিটিতে চক্র দিচ্ছে সব দেখে রাহুল বলে এগুলো তাদের হাতে কেন আর দেখে মনে হচ্ছে কাউকে ওরা খুঁজছে যাকে ওরা খুঁজছে তাকে পেয়ে গেলে ওর অবস্থা খারাপ করে দিবে ওরা তোকে খুঁজছে হাতের কাছে পেলে তোকে সাগরের মতো অবস্থা করে ফেলবে কি আমাকে কেন খুঁজছে সকালের কথা ভুলে গেলি তুই বলছি কি নীল ভাই আমাদের ভার্সিটি থেকে বের করে দাও ওরা যদি এখানে আসে তাহলে রাহুল আর সাথে আমাদেরও হাসপাতালে যেতে হবে তার চেয়ে আগে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাই চিন্তা নিদিশ এখানে আসবে না কারণ এর আমাদের দখলে একটু ক্লিয়ার করে বলবে ভাইয়া দিশার সাথে একমাত্র আমি টক্করদের টিকে আসি অনেক কষ্ট রে ভাই তবে আর মনে হয় টিকা থেকে হবে না কেন দিশা প্ল্যান করে আমাদের দলের সকল ছেলেকে মেয়েদের প্রেমে তেলে ফাঁসিয়ে আমাদের দল থেকে নিয়ে গেছে সবাইকে নিয়ে মেরে অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে সবাই দিশার ভয়ে বার্সিটি থেকে চলে গেছে কোনো উপায় না পেয়ে আমি এতদিন বাসায় বসেছিলাম তখন আপু জিজ্ঞেস করে আমি পড়াশোনা ছেড়ে বাসায় কেন বসে আসি তারপর আপুকে সব বলি আপু সব শুনে মিষ্টি আপুকে বলে আর তারপর তুই এখানে তুই যা আছিস সেদিন সাগর বার্সিটি থেকে এসে কাজে গিয়েছিল দিশা সাগরকে কোনো কারণ ছাড়া আঘাত করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল তার মানে তোমরা আমায় এখানে প্ল্যান করে নিয়ে আসছো জয়ের বাচ্চা আজকে তোর শিক্ষা হবে সাথে জয়কেও আমি বলবো হালারপুর থালা জয় তুই রয়েছিস এসবের পিছনে তোরে তো ওই গরম পানিতে সিদ্ধ করা দরকার দাঁড়া আমি এখুনি দিশা আপুকে বলছি যা গিয়ে বল আমিও বলবো তুই ছিলি আমাদের সাথে এই শালা আমি ছিলাম কখন হুম ঠিক বলেছিস আদনান তোদের রাহুলের দরকার রাহুলকে নিয়ে আসবি কিন্তু আমায় নিয়ে এলি কেন তোরা জানিস না আমি বয়ে পেলে নেতিয়ে যাই আমার সাহস ওই শালা আমি যেখানে তুইও সেখানে রাহুল তুই এখন আমাদের একটু সাহায্য কর নাহলে দিশা আমাদেরকে মেরে অবস্থা শেষ করে দিবে এমনিতে বার্সিটি সবাই আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করে তোর অবস্থা খারাপ করে দিব এমনি কিন্তু আমি কি করব বলো তো তুই তো শালা সিনিয়র আপুদের নিয়ে ভালো গল্প লিখিস তাহলে এবার কিছু একটা কর না আমাদের বন্ধুর উপর হওয়া নির্যাতনের বদলা নিবি না তুই পাম দিবি না শালা তোদের পামে আমি শেষ সবাই আমাকে ফাজিল বলে বন্ধু তুমি বাঁচাও আমাদের এত গল্প লিখিস আর একটু সাইজ করতে পারবি না গল্প লিখি ঠিকই কিন্তু এই শীতে জিএফ খুঁজেই পেলাম না দিশাকে পটিয়ে বিয়ে করে নে এই শীতে বন্ধু বুদ্ধিটা কেমন দিলাম জয় আমার এই নে জুতা রাহুল মারা শুরু কর ওই থাম তোর কি শুরু করছিস আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর রাহুল আচ্ছা দেখছি আমি কি করতে পারি এখন বাসা যেতে হবে এবং গল্প লিখতে হবে রাতে চিন্তা করব কালকে ওদের সাথে কিভাবে বদলা নেওয়া যায় হুম সেটাই ভালো এখন আমাদের বার্সিটি থেকে বের করে দাও যাতে ওরা আমাদের দেখতে না পায় আচ্ছা জয় তো দিন নিয়ে যাবে রাহুল আমরা কিন্তু তোর আশায় রইলাম ভাই আশায় বাঁচে চাষা নিলয় ভাই আসি আজকে জয়ের বাচ্চা চল তুই আজকে বুঝবি তুই কাঁদবি তুই যখন জয়ই ভাবি থাকবে না বেশি না বকে চল জয় রাহুলদের নিয়ে বের হয়ে আসে বার্সিটি থেকে এদিকে দিশা ও তার দলের সবাই রাহুলদের কোথাও খুঁজে পেল না তখন আদিত্য বলে হতে পারে আমি তো ভুলেই গেছিলাম চল নীলয়ের কাছে নীলয় যখন সেই রুম থেকে বের হয়ে আসছিল তখনই দিশারা নীলয়ের সামনে চলে আসে নীলয় দিশার দিকে তাকিয়ে বলে তুই এখানে আমার এখানে কেন হুম আমি জয়রা কোথায় জয়রা কোথায় মানে দেখেন মিস্টার নীলয় আপনি আমার সিনিয়র তাই ভালো করে বলছি জয় আর ওর সাথে আসা একটা ছেলে ওরা কোথায় আজব আমি জানবো কি করে আমি নিজে জয়কে খুঁজছি আচ্ছা যদি কোনো চালা কি করো তাহলে কিন্তু তোমার অবস্থা সাগরের মতো হবে আচ্ছা তাই নাকি দেখা যাবে সময় বলে দেবে সর এখন সামনে থেকে নীলয় কথাগুলো বলে সেখান থেকে চলে আসে দিশা ও বাকিরা গাছতলায় এসে বসে পড়ে হুম আমাদের সামনে দিয়ে গেল কিন্তু আমাদের সামনে দিয়ে বের হলো না তখন একটা ছেলে এসে দিশাকে বলে হাপু জয় ভাই আর দুইজন ছেলে কিছুক্ষণ আগে নাকি বার্সিটির পেছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে গেছে আচ্ছা তাই তো বলি জয়কে কেন দেখতে পেলাম না দেখবো জয় ওই ছেলেকে কতদিন আমার থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে 
কালকে জয়ের পালা জয়কেও হাসপাতালে পাঠাতে হবে চল বাসায় দিশা ভার্সিটি থেকে বাসায় চলে যায় রাহুল আর আদনান বাসায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করেই ঘুমিয়ে পড়ে বিকেলে জয়ের টাকে দুজনের ঘুম ভাঙে তখন জয় বলে চল নীলভে আসছে সাগরের বাসায় আর আমাদের যাওয়ার জন্য বলছে শালা এত সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম কিন্তু সব নষ্ট করে দিল কি স্বপ্ন দেখছিলি তুই আমি আর একটা মেয়ে নৌকায় করে না কিছু না তোর মতো ভীতু মেয়ে নিয়ে নৌকায় তাড়াতাড়ি চল নীলো ভাই এসে গেছে রাহুল জয় আদনানকে নিয়ে হাসতে হাসতে বাসা থেকে বের হয়ে যায় কিছু সময় পর সাগরের বাসায় এসে পৌঁছে যায় তিনজনে সাগরের সাথে কথা বলে নীলয় ভাই তিনজনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন হাঁটতে হাঁটতে নীলয় ভাই আজকে দিশার সাথে কি কথা হয়েছে সব কিছু বলেন আদনান হাসতে হাসতে বলে জয় কালকে তুই হাসপাতালে কনফার্ম হয়ে গেল আজকে রাতে কিছু তাজা ফলমূল কিনে রাখবো আমি আমি ভয় পাই না রে আমার সাথে আমার বোল্টু রাহুল আছে বোল্টু তুই কিছু করবি না বল বললাম না রাত বারোটার পরে বসে চিন্তা করতে হবে কি দিয়ে শুরু করব এই মেয়ের সাথে চারজনে বসে আর কিছু সময় কথা বলে যে যার বাসায় চলে যায় রাহুল আর আদনান বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে পড়তে বসে পড়া শেষ করে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে নাস্তা করে রাহুল আর আদনান বেরিয়ে পড়ে পথিমধ্যে জয়ের সাথে মিলিত হয়ে বার্সিটির দিকে হাঁটা দিল তিনজনে হাসি খুশি ভাবে কথা বলতে বলতে বার্সিটির গেট পার হয় তখনই তাদের সামনে কয়েকজন এসে দাঁড়ায় তিনজনেই তাদের দিকে তাকায় তখন জয় আদনান রাহুলকে সামনে দাঁড় করে রাহুলের পিছনে চলে আসে রাহুল একবার পেছনে তাকিয়ে সামনে থেকে তাকালো তখন রাহুল বলে কি ব্যাপার এভাবে সামনে এসে দাঁড়ালেন কেন সামনে থেকে শুরুন ক্লাস শেষ সময় হয়ে গেছে ক্লাসে যেতে হবে জয় এই ছেলেটা কে রে আপু ও আমার বন্ধু রাহুল আর ওই পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে ও হলো আদনান আমরা একই সাথে পড়ি আসসালামু আলাইকুম আপি কেমন আছেন আপনি আপু কি কি হয়েছে এভাবে রাস্তা আগলে দাঁড়ালেন কেন তোদের গ্রিল করে খাবো তাই আস্তা ফিরুল্লাহ নাউজি বিল্লাহ কি বলেন এসব আপু ওই চুপ আচ্ছা ওই বজ্রাতরা তাহলে এই ভার্সিটিতে পড়ে এবার বুঝিয়ে দিব এই দিশা কি জিনিস রাহুল ইনি আমাদের সিনিয়র দিশা আপু ভার্সিটি সবাই আপুর কথা অনুযায়ী চলে আর এরা হলো দিশা আপুর বান্ধবী সামি আপু আর অদিতি আপু আমি একটু ক্যাবলাকান্ত হয়ে বললাম আপু আপনারা কেমন আছেন দিশা ছেলেটা তো ভালো হলো কি করে আমিও সেটাই চিন্তা করছি একটু আগে কি ফটোর ফটোর না করলো হাসাহাসি করে এলো আর কালকে তো আর এখন ভেজা বিড়াল হয়ে গেছে এসব করেও পার পেয়ে চাপে মনে করেছে কিন্তু আমি দিশা কাউকে এত সহজে ছাড় দিই না আমি রাহুলকে কানে কানে বললাম শালা পুরো একটা অভিনেতা তুই হঠাৎ করে এত ভালো হলি কি করে সিনিয়র আপু বলে কথা সাথে আমার ক্রাশ আবার কিসো করেছি ওই কি ফুসুর ফুসুর করছিস আসলে আপনারা কথা কেন বলছেন না সেটা ওদের জিজ্ঞেস করছিলাম তোরা ক্লাসে চলে যা তিনজনে খুশি হয়ে যখন যাচ্ছিল তখনই দিশা একটু কষর গলায় বলে ওই তোকে যাওয়ার জন্য বলেছি আমি আমি কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করলাম পিছনে ফিরে আর তাকালাম না আপু তুমি এই মাত্র না বললে যাওয়ার জন্য এই রাহুল এই রাহুল আপু তো চলে গেছে এখন কি হবে তোকে আর আদনানকে বলেছি যাওয়ার জন্য ওই রাহুল না ফাহুল রে বলি নাই জয় তুই কালকে ওই ছেলেকে নিয়ে ভার্সিটি থেকে বের হয়ে গিয়েছিলি তাই না আসলে আপু আচ্ছা যা তোরা ক্লাসে আর ক্লাস শেষ হলে ওরে নিয়ে আমার আড্ডার জায়গায় নিয়ে আসবে আদনান আর জয় চলে যায় দিশার সামনে থেকে জয় ফোন বের করে কল দিল রাহুলকে ওই হালা কই তুই সোজা এসে বা মেয়ে চলে আই তাহলে আমি ফিরে যাবি আচ্ছা জয় আর আদনান এসে দেখতে পায় রাহুল একটা মেয়ের সাথে কথা বলছে হেসে এসে জয় আর আদনানকে দেখে রাহুল মেয়েটাকে বিদায় দিল আর ওদের বলে কিরে ক্লাস কোথায় আমাদের ভুলে গেছি আমি সোজা গিয়ে ডানে তিনজন ক্লাসে চলে যায় আর জানালার পাশে বসে 
রাজ কিছুক্ষণ পর স্যার এসে ক্লাস নেওয়া শুরু করেন ক্লাসের করার সময় রাজ দেখতে পায় দিশা আসছে এদিকে তখন রাজ তার খাতার একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে হাতে রাখে আর দিশা জানার পাশে আসলে সেটা ছুঁড়ে মারে দিশা সেটা হাতে নিয়ে দেখতে পায় কিছু লিখা আছে আর দিশা সেটা পড়েই রেগে যায় দিশা জানার দিকে তাকিয়ে ক্লাসের ভেতরে রাহুলকে জানার পাশে দেখতে পায় তখন দিশা ক্লাসে প্রবেশ করে স্যারের অনুমতি নিয়ে তখন স্যার জিজ্ঞেস করেন কি হয়েছে দিশা স্যার কেউ একজন জানালা দিয়ে আমার উপরে চিঠি দিয়েছে স্যার চিঠিটা পড়ে পেছনে জানালা থেকে তাকান রাহুল বসে আছে দেখতে পান রাহুলের সামনে গিয়ে স্যার বলেন রাহুল এটা তুমি দিশাকে দিয়েছো কেন স্যার আমি দিব মানে আমি তো এনাকে এখন দেখলাম কে উনি স্যার এই নাটক করছে একে আমাদের হাতে দিয়ে দিন দাঁড়াও এক মিনিট রাহুল দিশা ওনার চতুর্থ বর্ষে পড়ে আর তোমার সিনিয়র আপু ও আচ্ছা আপু আমি তো এটা আপনাকে দেইনি আমি আপনাকে দেব কেন চিঠি চিঠি দিবার হলে আমি আমার বয়সী কাউকে দিতাম আমি কেন আপনার মতো বুড়িকে দিতে যাব আমি বুড়ি মিথ্যে বলবি না তাহলে কিন্তু আমি সত্যি বলছি আপু আমি তো আপনাকে প্রথম দেখলাম আজকে আর এখন দিশা এটা মনে হয় অন্য কেউ ফেলেছে রাহুল করেনি আচ্ছা স্যার ওর হাতে লেখা এই চিঠি লেখা মিলিয়ে নিলেই তো হয় আচ্ছা রাহুল তোমার হাতে এই চিঠির লেখাটা লিখো তো আচ্ছা স্যার আমি লিখছি আর জোরে জোরে বলছি ওই ছেলে রূপি বদমেজাজি মেয়ে দিশা আই লাভ ইউ অ্যান্ড আই কিস ইউ ওয়ান ইউর বিউটিফুল লিভ রাহুলের কথা শুনে ক্লাসের সবাই হাসতে শুরু করে তখন স্যার সবাইকে ধমক দিলেন আর এদিকে দিশা রাহুলের দিকে রাগি চোখে তাকিয়ে আছে দিশার মন চাচ্ছে রাহুলকে এই ডিউটির মতো করে বেলতে তখন রাহুল বলে এই নিন স্যার লেখা হয়ে গেছে দিশা এই দেখো রাহুলের হাতের লেখা দেখো রাহুলের হাতের লেখা কত সুন্দর আমি কিছু বলতে যাব তখনই স্যার বললেন দিশা এবার দেখছো তো রাহুল করেনি এটা এবার ক্লাসে যাও আর আমাকে ক্লাস শেষ করতে দাও কিন্তু স্যার দিশা এবার কিন্তু আমি তোমার ভাইকে বলবো দিশা আর তার বান্ধবীরা ক্লাস থেকে বের হয়ে যায় আর স্যার ক্লাস নেওয়া শুরু করেন ক্লাস শেষ করে জয় আদনান আর রাহুল বসে কথা বলছিল তখন সাগর আর নিলয় ভাই এসে তাদের সাথে আড্ডায় যোগ দিল জয় বলে ওঠে আচ্ছা রাহুল ক্লাসে ওই কাজ কি তুই তুই করিস নি কোনটা ওই যে কিসন বিউটিফুল লিভ এটা হুম আমি করেছি কি করে কারণ আমি দুই হাত দিয়ে লিখতে পারি তাই আমি জানতাম তোর দ্বারা এটা সম্ভব অদিতি স্বামীয়া দেখলি তো আমি বলেছিলাম না এটাও করেছে ক্লাসে কি নুসিন চেহারা নিয়ে বলল বিশ্বাস না করে পারা যায় তুই বল আপনারা কি কম আমার সাথে কি করেছেন আপনারা মনে নেই এই চুপ একদম চুপ কোনো কথা বলবি না না হলে আগের অবস্থা করব ও দিশাপু কি জন্য এসেছে সেটা বলে যাও না তুমি ঢং করবি না একদম তোকে মেরে আমি আজকে কি হয়েছে এখানে স্যার আপু বলছে বার্ষিকীতে কোনো সমস্যা হলে তাকে বলতে এই আর কি আমি ঠিক বললাম না জয় আদনান সাগর তিনজনই একসাথে বলে ওঠে হ্যাঁ স্যার রাহুল ঠিক বলেছে দিশা আপু এটা বলার জন্য এখানে এসেছে যাও বাসায় চলে যাও ক্লাস শেষ এখানে বসে থেকে লাভ নেই জি স্যার এই চল তোরা দিশা আপু আসি আমরা কালকে আবার নতুন কিছু নিয়ে দেখা হবে রাহুলরা স্যারের পিছু পিছু ভার্সিটি থেকে বের হয়ে যায় আর দিশা রেগে তার গাড়িতে উঠে বাসায় চলে যায় বাসায় গিয়ে তার ব্যাগ সোফায় ছুঁড়ে ফেলে আর শব্দ করে বসে পড়ে তখন দিশার ভাবে জ্যোতি দিশার পাশে এসে বসে আর বলে কি হয়েছে আমার মেয়েটার কিছু হয়নি তো আমার কিছু তো একটা হয়েছে যার জন্য আমার মেয়েটা এত রেগে গেছে বলো আমায় কি হয়েছে আজকে একটা ছেলে আমায় তাহলে কেউ আমার মেয়েটাকে পছন্দ করে এই প্রথম শুনলাম এমন কথা ছেলেটা আমার জুনিয়র আর বেয়াতব ওরে আমি এমন র্যাগিং দিব যাতে ভুলতে না পারি কে জুনিয়র ছেলে হয়ে 
তোমায় আজকে গোল দিয়ে দিল ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ধর ভাবি কিছে বলো তুমি আমার খাবার তো খিদে লাগছে দিশা সেখান থেকে তার রুমে চলে যায় রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিচে এসে খাওয়া দাওয়া করে হ্যাঁ রুমে চলে যায় এদিকে রাহুল বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে তার রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে বিকেলে রাহুল জয় আদনান সাগর মিলে বের হয় হাঁটতে চারজনে মিলে কিছু সময় আড্ডা দিয়ে বাসায় ফেরার জন্য হাঁটা দিল কিছু দূর আসার পর রাহুল ওই এটা অর্পানা রাহুল অর্পা এখানে কেন অর্পা এত দূর আসলো কি করে হুম চলতো অর্পার কাছে গিয়ে অর্পাকে কলে নিয়ে বললাম মাম্মা তুমি এখানে কেন আর কার সাথে সুযোগ অর্পা বলে মামা আমি তো এই আন্টির সাথে এসেছি আন্টি আন্টি দেখলাম অর্পা একটা মেয়েকে ডাকছে অর্পার ডাক শুনে মেয়েটা পিছনে ফিরে তাকায় আমি সহ বাকি সবাই মেয়েটাকে দেখে বেশ অবাক হলাম সাথে মেয়েটাও তখন মেয়েটা বলে এই আপনি অপূর্বকে নিয়েছেন কেন জয়ী তুমি এখানে অর্পাকে নিয়ে এলে কেন মিষ্টি আপুকে বলে নিয়ে আসছি অপূর্বকে জয়ী মানে রাহুল এই জয়ী মানে সেই জয়ী জয় আচ্ছা তাহলে ঘটনা এইটা আপনারা কি বলছেন কি দেন অপূর্বকে আমার কাছে ভাবি অর্পা আমার ভাগ্নি হয় সো রিল্যাক্স ভাবি মানে ভাবি আমরা জানি আপনি আর জয়ের ব্যাপারে শুধু দেখার বাকি ছিল আপনার ওই শালা কি বললি তুই ভাবির দর্শন দেখার কথা বলেছিল সাগর ও হ্যাঁ আমি তো এইটাই বলেছিলাম তো বন্ধু জয় আজকে ট্রিটটা দিয়ে দে না হলে বাসার সবাই জেনে যাবে সাথে ভাবিকে বলে দিব ভার্সিটির ঘটনা বন্ধু এমন করিস না প্লিজ ভার্সিটিতে কি হয়েছে আর কি বা বললেন তাহলে আমাদের পেট শান্তি করে দাও ভাবি আচ্ছা চলুন সবাই মিলে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে মজা করে খাওয়া দাওয়া করে যে যার বাসায় চলে যায় রাহুল অর্পাকে নিয়ে বাসায় ফিরে মিষ্টি আপুকে বল আপু আজকের মতো আর খাবো না রে কেন খাবি না আসলে আপু আজকে তারপর সবকিছু বললাম তাহলে আমি মিস করলাম ওরা বাসায় আসলে আবার হয়ে যাবে কি বলিস তুই একটা প্রেম করতে পারিস না তোর বন্ধুরা প্রেম করছে আর তুই বসে আছিস আমার দ্বারা হবে না আপু আমি যেমন আছি তেমনই ভালো আছি ভালো তা আজকে ভার্সিটিতে কেমন লাগলো আপু ভালোই তবে মজার ব্যাপার হলো আজকে ভার্সিটিতে তারপর সব বললাম আপনারা ভাবছেন আপুকে কেন বললাম কারণ এই আপুই হলো আমার একমাত্র ভালো থাকার কারণ তাই আমার জীবনে আমি যাই করি না কেন আমি আমার আপুকে সব বলি কারণ এই আপুটা আমাকে ছোটো থেকে লালন পালন করে বড় করে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে আপু তখন আমার কান্টেনে বলে কি তোর থেকে সিনিয়র মেয়েকে তুই আজকে গিয়েই এমন একটা কাজ করে বসলি নিশ্চয়ই মেয়েটা খুব রাগ করেছে আপু অনেক রাগ করেছে যা হাত মুখ দিয়ে পড়তে বস আর অর্পাকে নামিয়ে দিয়ে যা রাহুল তার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে পড়তে বসে পড়া শেষ করে রাহুল ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকালে নাস্তা করে রাহুল জয় আদনান সাগর একসাথে বার্সিতে প্রবেশ করে রাহুলরা কিছু দূর আসার পর অতিথি বলে ওঠে ওই চার বদমাস এই দিকে আয় এই রাহুল দেখছিস না কি বল ডাকছে আমাদের কাক তো কাকা করবে তাতে আমাদের কান দিয়ে লাভ আছে চল ক্লাসে চল রাহুল চল দেখে আসি কেন ডাকছে না জয় দরকার নেই তার চেয়ে আমরা ক্লাসে চলে যাই আদনান মামা এই তো লাইনে এসেছো তুমি না এসে লাভ আছে চলো ক্লাসে এই দেখ নোটিস দিয়েছে চল দেখে আসি কিসের নোটিস এটা চল এটা আবার পরীক্ষার নোটিস না জয় তুই পাগল হলি এত তাড়াতাড়ি পরীক্ষা কিসের রে চারজন নোটিশ বোর্ডের কাছে গিয়ে নোটিশটা পড়ে নোটিশটা পড়ে দুজনের মুখ শুকিয়ে যায় এটা দেখে রাহুল বলে কি হলো তোরা চুপ হয়ে গেলি কেন চুপ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় আছে এই নোটিশটা শুধুমাত্র শো করা হলো মানে আমি বলছি শুন এই ভার্সিটি থেকে শুধু দিশার টিমই ভার্সিটির বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে আর কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবে না ভার্সিটির নামে অংশগ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু প্রথম রাউন্ড পার হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে গিয়ে হেরে যায় এবারের উল্টো হবে চিন্তা নেই আচ্ছা আমরা ছাড়া আমাদের ভার্সিটিতে ভালো প্লেয়ার আছে কি নিলয় ভাইয়ের সাথেও কথা বলতে হবে আমায় হ্যাঁ আছে 
অথচ আমাদের সেমিস্টারে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আছে যা ওদের থেকে শত গুণেও ভালো আমাদের শুধু একজন ভালো গোলকিপারের অভাব এবার থেকে এই ভার্সিটিতে নতুন একটা টিম হবে যার নেতৃত্বে আমি থাকব এবং দেখব ওই দিশা কি করে চল এখন স্যারের কাছে রাহুল রা স্যারের কাছে গিয়ে তাদের টিমের নাম বলে আসে এবং সকল প্লেয়ারদের নাম দিয়ে আসে রাহুল রা যখন আসবে তখন স্যার বলে পারবে তোমরা দিশার টিমের সাথে স্যার হারজিত সেটা নির্ধারিত হবে মাঠে কিন্তু আপনি আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন এই পাঁচ বছর পরে এই প্রথম কেউ দিশার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলো তোমাদের সাথে আমার আশীর্বাদ আছে সব সময় রাহুল রা ক্লাসে চলে আসে কিছুক্ষণ পর স্যার এসে ক্লাস নেওয়া শুরু করেন এদিকে দিশার দলের একজন এসে দিশাকে রাহুলদের ব্যাপারে বলে তখন দিশা সব শুনে বলে তুই সত্যি বলছিস তো সেটা বলে বিশ্বাস না হলে অফিস থেকে দেখে আসার জন্য তখন সামিয়া বলে ছেলেটা আসছে দুদিন হল না এর মাঝেই আমাদের সকল কাজে বাগড়া দেওয়া শুরু করেছে ছেলেটার সাহস দেখে আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি রে দিশা তুই ভাইয়াকে বল তোর ভাইয়া সামলে নিবে তোরা কি এখনো বাচ্চা আছিস ভার্সিটির সমস্যা ভাইয়াকে কেন বলবো আমি আমার সমস্যা নিয়ে যে সামলে নিব আজকে ক্লাস থেকে বের হতে দিয়ে বুঝিয়ে দিব আমি কি জিনিস নতুন বলে কিছু বলিনি কিন্তু এখন বুঝবে আমার সাথে টেক্কা নেওয়ার সাহস করলে কি হয় গরম পানি আর জেলো চিপস নিয়ে আয় দিশারা অপেক্ষা করতে লাগলো রাহুলদের বের হওয়ার কিছু সময় পর দেখতে পায় রাহুলরা বের হয়েছে ক্লাস থেকে এ সময় রাহুলদের ডাক দিল সামিয়া আর অদিতি তখন আদনান বলে হই দেখ রাহুল ডাকছে আমাদের ওদের প্রয়োজন নেই তাই ওরা আমাদের ডাকছে ডাকুক না তা দেখি আমাদের কিছু বলার হলে সেটা আমাদের সামনে এসে বলবে আমরা কেন যাব হুম আচ্ছা চলো ক্যান্টিনে যাই খুব খিদে লেগেছে আমার চল সবাই গিয়ে ক্যান্টিনে খাবার অর্ডার দিল আর এদিকে দিশা ও তার বান্ধবীরা ক্যান্টিনের দিকে আসতে লাগলো দিশারা রাহুলদের সামনে এসে বলে এই তোকে ডাকছি শুনতে পাচ্ছি না তো আপু শুনতে পাইনি আমরা আমি দিশার কথায় পাত্তা না দিয়ে পাশে টেবিলে বসে একটা মেয়ের সাথে কথা বলতে লাগলাম তখন দিশা সেটা দেখে রেগে বলে ওঠে ওই তো সাহস তো কম না আমি এখানে কথা বলছি আর তুই আর একটা মেয়ের সাথে কথা বলছিস জানিস না এই ভার্সিটিতে প্রেম করার অনুমতি নেই আমি তো আর কানে কম শুনতে পাই না যা বলার বলুন আমি শুনছি প্রেম করা যাবে না কিন্তু আমি তো এই ভার্সিটিতে প্রেম করব তাও একজন সিনিয়র অফের সাথে দেখি আপনি কি করতে পারেন তুই নাকি টিম ধরেছিস আলাদাভাবে হুম ধরেছি তাতে তোমার সমস্যা আসানো এই ভার্সিটিতে এমন অনেক কাজ করেছো ভার্সিটিতে নিজের রাজত্ব তৈরি করেছো এবার আর কিছু হবে না বরং সব কিছু উপরে ফেলবো এখনো সময় আছে ভালো হয়ে যাও ভালো হতে কিন্তু টাকা পয়সা লাগে না সো ভালো হয়ে যাও জানিস আমি চাইলে তো চ্যাপ্টার ক্লোজ করে দিতে পারি আচ্ছা তাই নাকি আমি অনেক ভয় পেয়েছি এই চল তোরা রাহুল কথাটা বলেই চলে আসে সেখান থেকে বাসায় বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে রাহুল ঘুমিয়ে পড়ে সন্ধ্যাবেলা রাহুল আর বাসা থেকে বের হয়নি কারণ পড়তে হবে খুব তাড়াতাড়ি তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে স্যার আজকে ক্লাসে বলেছেন রাত দশটায় খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ে রাহুল পরদিন সকালে রাহুলের ঘুম ভাঙে তার ফোনের শব্দে রাহুল ঘুম ঘুম কণ্ঠে ফোন রিসিভ করে হ্যালো ফোনের ওপর থেকে কিছু কথা বলল আমায় আমি সব শুনে বললাম আচ্ছা কবে কি করতে হবে সেটা আমায় জানিয়ে দিলে আমি চলে আসব রাহুল ফোন কেটে দিয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে পড়তে বসে পড়া শেষ করে রাহুল নিচে গিয়ে নাস্তা করে যেই রুমে আসবে তখন মিষ্টি আপু রাহুলকে বলেন রাহুল আজকে বিকেলে তোর কোনো কাজ আছে না আপু কি হয়েছে সেটা না হয় বিকেলেই বলবো তোকে আচ্ছা আমি রুমে এসে রেডি হয়ে জয় আদনান আর সাগরকে কল দিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যেতে পড়লাম কিছু সময় পর আমিও বের হয়ে গেলাম বার্সিটির সামনে আসতেই রাহুলদের দেখা হয় নিলয় ভাইয়ের সাথে নিলয় ভাই রাহুলদের নিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসেন আর বলেন রাহুল দিশা তোর সাথে খারাপ কিছু করি বার্সিটিতে আচ্ছা তাই নাকি হ্যাঁ আমার এক ছোট ভাই বলল দিশা তোর নামে নাকি কি জানি বলছিল ওই সময় সে পাশ দিয়ে আসছিল আচ্ছা দেখি ওই মেয়ে কি করে আচ্ছা নিলয় ভাই দিশার বয়ফ্রেন্ড আছে কেন বলতো না এমনি জানার ইচ্ছে হলো 
তাই জিজ্ঞেস করলাম না না রাহুল তোর কথা আমার সুবিধার মনে হচ্ছে না আমি কেমন জানি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি কীরকম রহস্য সেটাও বলা যাবে না আগে দেখতে হবে মিলে যায় কি না রাহুল কালকে কি ভার্সিটিতে যাবি হুম ভাই যাব আর দেখব ওই দিশা কি করে কিন্তু নিলয় ভাই আমি একটা ফুটবল টিম তৈরি করছি এবং ভার্সিটির বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করব কিন্তু দিশার টিম দিশার টিম আমাদের সাথে গোহারা হারবে তুমি আমাদের ভার্সিটির কিছু ভালো ভালো প্লেয়ারদের লিস্ট তৈরি করো সাথে তোমার আমার আদ্যান জয় আর সাগরের নামও অ্যাড করবে আচ্ছা ভাই আমি আজকে রাতে লিস্ট করছি চিন্তা করিস না সবাই আর কিছু সময় কথা বলে চলে যায় যে যার বাসায় রাতে রাহুল আর আদনান রুমে বসে পড়ছিল তখন আদনান বলে আজকে নিউজ দেখেছিস তুই কিসের নিউজ হে দেখ ভিডিও ভিডিওতে বলছে আজকে চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে সন্ত্রাসীরা হামলা করেছে এই হামলায় দশজনই ঘটনাস্থলে মারা গেছে এর মধ্যে তিনজন শিশু ছিল ঈশ্বরে এই অমানুষগুলো কি শুরু করেছে দেশে শিশুদেরও ছাড়লো না হুম এরা সবাই অমানুষ রে একজন সুস্থ মানুষ এমন কাজ করতে পারে না কখনো বাদ দে ওইগুলো দেখলে খারাপ লাগবে পড়া শুরু কর দুজনেই পড়তে শুরু করে পড়া শেষ করে রাহুল আর আদনান নিচে গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে রুমে এসে ঘুমিয়ে পড়ে পরের দিন সকলে রাহুল ঘুম থেকে উঠে কিছু সময় এক্সারসাইজ করে পড়তে বসে পড়া শেষ করে রাহুল হাদানকে ডেকে নাস্তা করে ভার্সিটির উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায় রাস্তায় জয় আর সাগরের সাথে মিলিত হয়ে ভার্সিটি চলে যায় ভার্সিটিতে গিয়ে চারজন একটা গাছের নিচে বসে পড়ে কিছু সময় পর দিশার দল এসে রাহুলদের ঘিরে ধরে তখন রাহুল বলে কি চাই তোমাদের এখানে আর এভাবে কেন দাঁড়িয়ে আছো তোমরা দিশা হাসতে হাসে পিছনে থেকে সামনে এসে তার দলের কয়েকজনকে কিছু ইশারা করে কিছু সময় পর রাহুলরা দেখতে পায় কয়েকজন একটা টিনে ড্রাম নিয়ে আসছে আর তাতে পানি ফুটতি জয় সাগর আদনান এটা দেখে ভিতর ভিতর ভয় পেয়ে যায় আর রাহুল দিশার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছে তখন রাহুল বলে এইগুলো এখানে কেন তোকে র্যাগ দিব তাই কেন আমি কি করেছি আপু আমার সাথে বিয়াদবি করেছিস আমার নামে বাজি চিঠি লিখেছিস আমার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের টিম তৈরি করেছিস এর জন্য আপু এই ফুটন্ত পানিতে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে আপু ক্ষমা করে দেওয়া চাই না আপু আমি টিম ক্যান্সেল করে দিব তবু এমন শাস্তি দিও না শাস্তি তো তোকে পেতে হবে আপু এটা বাদ দিয়ে অন্য কিছু বলো আমি মাথা পেতে নিব রাহুলের কথা শুনে অদিতি আর সামিয়া হাসতে হাসতে দিশার কানে কিছু বলে রাহুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামিয়া আর অদিতির দিকে তাকায় কিছু সময় পর হাজিতি আর সামিয়ার দিকে তাকে রাহুল হাসতে থাকে তখন দিশা বলে অন্য শাস্তি দিলে সেটা মেনে নিবি তো হ্যাঁ আপু মেনে নিব আস্তে আস্তে বললাম রাহুল কি বলছিস কি এই তুই পাগল হলি যদি তাকে লঙ্গি পরিয়ে দে তাহলে ভার্সিটির মেয়েরা তোর চুপ করে দেখ কি হয় শালা হারামি তুই একটা জিনিসে ভাই বুঝেছিস কিছু সাগর চলের মতো বন্ধু তোদের তো সাহস কম না এখানে বসে ফুসির ফুসির করছিস শেষবারের মতো কথা বলে নে এরপর আর হয়তো কথা বলার মতো তোর মুখ থাকবে না ওই চুপ কেউ কোনো কথা বলবি না যা বলার আমি বলছি ওই রাহুল এদিকে গিয়ে আমি আমার সিনিয়র আপু সামনে গিয়ে বললাম হ্যাঁ আপু বলো তাহলে তুই এই দুই বক্স জলে চিপস আর দু বোতল নাগা শুষ খেতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ খেতে হবে না হলে গরম পানিতে সিদ্ধ হবি এখন পছন্দ তোর রাহুল বুঝি এবার গেল হ্যাঁ গেল রাহুল কি ব্যাপার জল চিপস এক বক্স তাহলে তুই চাইলে সাহায্য করতে পারিস আমি একবার আমার বন্ধুদের দিকে তাকালাম আমার বন্ধুরা আমার দিকে তাকিয়ে ইশারাই না করছে তখন স্বামী আপু বলে কি রে কোনটা নিবি তুই সেটাই ভাবছি আপু তাড়াতাড়ি কর আমার একটা প্রশ্ন আছে তোমাদের কাছে কি প্রশ্ন আমি এগুলো খেয়ে মিষ্টি খেতে পারবো তো সেটা দিশা বলতে কি কখনো না আপু এইটুকু দয়া করো আমি তো বললাম আর তোমার সাথে এমন করব না প্লিজ আপু প্লিজ দিশা আপু 
দিশা একবার রাহুলের দিকে একবার জলো চিপস আর নাগা সসের দিকে তাকিয়ে কিছু সময় পর বলে আচ্ছা দিলাম তোকে এই চিনি নিয়ে আয় ক্যান্টিন থেকে রাহুল একজনের হাত থেকে নাগা সস নিয়ে একে একে দুই বোতল খেয়ে নিল দুই বোতল সস খেয়ে রাহুলের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে চোখ লাল হয়ে গেছে রাহুলের এমন অবস্থা দেখে দিশা তার বান্ধবীরা হাসতে লাগলো জয় সাগর আদনান যখন আসতে যাবে তখন দিশার কয়েকজন লোক এসে তাদের আটকে দিল রাহুল জলো চিপস নিয়ে একসাথে গুঁড়ো করে তার মুখে ঢুকিয়ে নিল রাহুল জলো চিপস খেয়ে ডলতে লাগলো এটা দেখে সবাই হাসছে রাহুল ডলতে ডলতে দিশার সামনে চলে আসে রাহুল দিশার সামনে এসে দিশাকে জাপটে ধরে দিশার ঠোঁটের সাথে তার ঠোঁট মিলিয়ে দিল এবং রাহুলের মুখে থাকা জলো চিপসের গুঁড়োগুলো দিশার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে পনেরো মিনিট পর ছেড়ে দিল দিশা ঝালের জন্য কাঁচতে লাগলো আর রাহুল সেটা দেখে হাসতে লাগলো রাহুলের এমন কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলে সামিয়ার অদিতি জয় আদান সাগর কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না ঝালে দিশার চোখের জল নাকের জল এক হয়ে গেছে তখন রাহুল চিনি নিয়ে এসে বলে এ নাও চিনি খাও ঝালে আমার কান আর মুখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে সাথে ওই বেয়াদপটার উপর অনেক রাগ হলো আমি একবার বেয়াদপটার দিকে তাকিয়ে চিনি নিয়ে খাওয়া শুরু করলাম রাহুল দিশার সামনে থেকে চলে আসছিল তখন সামিয়া আর অদিতিকে উদ্দেশ্য করে বলে আপনাদের ঝাল লাগবে নাকি না 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 ভাই লাগবে না আজকে কি শিখলেন এটা দেখে কি শিখলাম কারো জন্য গর্ত খুলে সেই গর্তে নিজেকেও পড়তে হয় কি শিখলেন কারো জন্য গর্ত খুললে সেই গর্তে নিজেকেও পড়তে হয় গুড এই চল তোরা এখানে থেকে কোনো লাভ নেই কথাগুলো বলেই রাহুলরা চলে যায় আর সামিয়া অদিতি দিশার কাছেই চলে যায় তাড়াতাড়ি করে দিশাকে নিয়ে ক্যান্টিনে চলে যায় ক্যান্টিন থেকে আইসক্রিম এনে দিশাকে খেতে দেয় এদিকে জয় নিলয় ভাইকে কল দিয়ে সব বলে দেয় নিলয় দিশার সামনে এসে বলে দেখ অবশেষে তোর চ্যাপ্টার শেষ হতে শুরু হয়েছে তুই যেমন আমাদের সিনিয়রদের অত্যাচার করছিস এবার তোর উপর একাই অত্যাচার হবে নিলয় সেখান থেকে চলে যায় দিশা আগে থেকে এলে গেছিল আর এখন নিলয়ের কথা শুনে তার পাশে থাকা সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে আমার চ্যাপ্টার শেষ করবি এখনো দেখিস নি দিশা চৌধুরী কি জিনিস দিশা শান্ত প্লিজ দিশা নিজেকে ঠান্ডা কর এই তুই বাসায় যা রাতে বাসায় কথা হবে এদিকে রাহুল বাসায় সে একের পর এক মিষ্টি খেয়ে যাচ্ছে হাই মিষ্টি আপু রাহুলের দিকে তাকিয়ে আছে হাতনান বলে এই শালার কত খাবি ফ্রিজে যা ছিল সেগুলো নিয়ে এসেছিস আর না এখন পুরোপুরি ঝাল কমে গেছে কি হয়েছে রে আমায় বল তো আসলে আপু ও আদনানের মুখ চেপে ধরলাম কিছু হয়নি রে আপু কিছু তো একটা হয়েছে বল তাড়াতাড়ি আসলে সাগর ধর শালাকে তিনজন মিলে রাহুলকে ধরে ফেলে আর রাহুল সবাইকে বলতে নিষেধ করে তখন জয় রাহুলের মুখ চেপে ধরে বলে আসলে আপু আজকে শেষ রক্ষার হলো না ওই তোরে না বলছি তুই ঝাল খাবি না তাহলে কেন এমন করিস বল তো আরে কিছু হয়নি তো শুধু শুধু তুই টেনশন করছিস কিন্তু মেডিসিন খেয়েছিস এটুকুর জন্য মেডিসিন খাবো কেন ওই চুপ কর আমি মেডিসিন নিয়ে আসছি আপু চলে গেল আপনারা নিশ্চয় চিন্তা করছেন আপু কেন আমায় এত বকাবকি করছে আর মেডিসিন খেতে বলো কেন আসলে আমি ঝাল বেশি খেতে পারি না আমার অ্যালার্জির সমস্যা ঝালে ছোটবেলায় আমি একবার মজা করে খেয়েছিলাম তারপর আমার জ্বর এসে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এরপর থেকে আমার বেশি ঝাল খাওয়া বারণ এলার যে সমস্যা আপনাদের যাদের আছে তারা বুঝবেন আমার দুঃখ দিশা বাসায় গিয়ে এক এক করে বাসায় থাকা যিনি আইসক্রিম সব কিছু খেয়ে ফেলেছেন তবু ঝাল কমছে না আর দিশার ভাবি জ্যোতি বসে বসে সব দেখছে দিশা সেখান থেকে তার রুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে বাথরুমে চলে যায় দিশা শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে বসে আছে আর রাহুল যে তাকে কিস করেছে সেটা ভাবছে আমি কখনো হাঁটতে শিখিনি আমিও দেখিয়ে দিব আমিও কম না ফাউলের বাচ্চা রাহুল তুই বুঝবি দিশা কি জিনিস কালকে থেকে তোর ওপর আমার নজর থাকবে তোকে যেখানে পাবো সেখানেই আঘাত করব ভার্সিটির সবার সামনে আমি কিস করেছিস তাই না এবার বুঝবি তুই পরের দিন মিষ্টি আপু রাহুলকে ভার্সিটিতে যেতে বারণ করে 
রাহুলও আর তার মিষ্টি আপুর কথা অমান্য করেনি সকালবেলা মিষ্টি আপু আর তার স্বামী রাজীব হরপাকে রাহুলের কাছে রেখে চলে যায় অফিসে রাহুল আদনান জয় সাগর বাসায় বসে থাকতে ভালো লাগছিল না অর্পাকে জয়ের কাছে দিয়ে চারজন বের হয়ে শহরটা ঘুরতে 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 রাহুলরা একটা রেস্টুরেন্টে চলে যায় তখন জয় বলে রাহুল ওই যে দেওয়ালটা দেখতে পারছিস হুম ওটা মিষ্টি আপুর অফিস সে কি রে আপুর অফিস তো আমাদের বাসার অপর পাশে হুম ছিল কিন্তু এখন চেঞ্জ করে এখানে এসেছে তাহলে আর কি চল গিয়ে আপুর সাথে দেখা করে আসি আর আপুর তো বাসায় ফেরার সময় হয়ে গেছে হুম চল চারজনে ভেতরে প্রবেশ করে ভেতরে প্রবেশ করতেই চাচামিচি শব্দ শুনতে পায় সাথে মিষ্টি আপুর কণ্ঠস্বরণ রাহুলরা তাড়াতাড়ি করে সেখানে যায় আর দেখতে পায় একটা লোক বলছে দেখ ভালোই ভালোই বলছি আমার নামে তৈরি করা রিপোর্টটা আমায় দিয়ে দে দেখুন আমি বলছি তো ওই রিপোর্টটা আমি আপনাকে দেব না ওই রিপোর্টটা ওপর মহলে যাবে আমি তোকে অনেক টাকা দেব তারপরও বলছি রিপোর্টটা দিয়ে দিতে দেখুন আরে ভাই উনি যখন বলছে রিপোর্টটা আপনাকে দিবে না তাহলে এত চেঁচামেচি কেন করছেন মিষ্টি আপু কিছু বলার আগে রাহুল কথাগুলো বলে তখন মিষ্টি আপু পাশে তাকিয়ে রাহুল জয় আদনান সাগরকে দেখতে পায় তখন এমপি রয় রাহুলের দিকে ফেরে হংকার দিয়ে বলে তুই এত কথা বলছিস কেন চুপ কর ওই বেহামে এখন যদি রিপোর্টটা আমার হাতে না দেও তাহলে এই পিস্তল দিয়ে ওর মাথা আমি ফুটো করে দেব কি বললি তুই কি বলছি শুনতে পাসনি মেয়েটার দিকে ফিরে বললাম আবার বল ওই বেহা আর কিছু বলার আগে রাহুল এমপির পিঠে একটা লাথি দিল আর এমপি গিয়ে মিষ্টি আপুর পায়ে পড়ে এমপি লোকজন যখন এগিয়ে আসবে তখন জয় আদনান ছাগো তাদের আটকে দিল রাহুল এমপির পিঠে পা রেখে বলে যেবন আমায় ছোট থেকে একটা ফুলের আচরও আমার গায়ে লাগতে দেয়নি তুই আমার সামনে আমার বোনকে বাজে বাসে কাটি দিচ্ছিস তার উপর পেস্তুল তাক করছিস ছেড়ে দে রাহুলেকে ছেড়ে তো দিবই এখন আগে তোর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে দেখ তুই কিন্তু পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি না তোর পেস্তুলের গুলি তোর মাথায় লোড করে দিব হ্যাঁ চাচ্ছি আমি ক্ষমা করে দিন ম্যাডাম রাহুল ভাই আমার ছেড়ে দেবার রাহুল একে ভালো করে আরো কিছু দিতে হবে বলেই মারতে শুরু করলাম কিছুক্ষণ পর আদনানকে বললাম আদনান ফোন লাগা অনেক আগে দিয়ে দিয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে দুদক পিবিআই ডিবি সকল লোকেরা চলে আসে সাথে নিউজ চ্যানেলও এবং কোনো কথা ছাড়াই হেমপি রয়কে গ্রেফতার করা হয় রাহুল একজন অফিসারের কাছে তার আপুর তৈরি করা রিপোর্ট দিয়ে কিছু কথা বলে রাহুল মিষ্টি আপুকে নিয়ে চলে যায় বাসায় আর এমপি গাড়িতে বসে বলে এই অফিসার আমায় ছেড়ে দে তা না হলে তোকে আর ওই ছেলের মতো হত্যা করে জেল থেকে বের হব অফিসার হাসতে হাসতে বলে এমপি সাহেব জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড কখনো সামনে থেকে দেখেছেন না দেখিনি কিন্তু কেন তখন অফিসার হাসতে হাসতে বলে ওই ছেলে এবং ওর সাথীরা হলো গরম জলে ফুটন্ত এক উল্কাপিণ্ড যাদের কাছে কেউ সহজে পৌঁছাতে পারে না সবাই এই উল্কাপিণ্ডকে ভয় পায় সো নিজের প্রাণের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিন রাহুলরা বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে রুমে চলে যায় পরদিন সকালে চারজন যখন ভার্সিটিতে এসে আড্ডা দিচ্ছিল তখন অদিতি জয়কে ডাক দিল ওই জয় তোরা চারজন এদিকে আয় তো ওই চল দেখে আসি কি জন্য ডাকছে হুম চল চারজন বিভিন্ন কথা বলে নিষেদের সামনে চলে আসে তখন জয় ধমক দিয়ে বলে ওই চুপ কর ওই তুই কি বলছিস নিজের প্রাণের প্রতি তোর নিজের মায়া নেই ওই দিন সকালে এমন একটা কাজ করলি আর এখন এমন কথা বলছিস কেন আপু রাহুল কি করেছে কে রে রাহুল কি করছিস তুই আপুদের সাথে দিশাকে উদ্দেশ্য করে বললাম ওই বজ্জাত মেয়ে দিশা তুমি বলবে না আমি বলবো কি করেছি এই এই তোর সাহস তো কম না তোকে তো আমি চিৎকার দিয়ে বললাম শোন তাহলে ওই দিন সকালে আসার সময় আমি কি দিশা উঠে গিয়ে রাহুলের মুখ চেপে ধরে আর রাহুল আর রাহুল হুয়ু হু করছে তখন দিশা রাহুলের কানে কানে বলে বেশি বার পেয়েছিস তুই 
আমার সাথে রাস্তায় এমন একটা কাজ করেছিস তারপরও কিছু বলছি না কাল কেউ করলি এখন আবার চিৎকার করে বলছিস তোকে তো আমি গরম পানিতে সিদ্ধ করব দিশার হাত সরানোর চেষ্টা করছি কিন্তু দিশা আমার মুখ তার হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে আছে মেয়েটার কি শক্তি রে বাবা হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসলো আর আমি কাজে নেমে পড়লাম না আগানো দেখে চোখ বন্ধ করে নিল রাহুল দিশার চোখে ফুদিয়ে জয় সাগর আর আদনানকে নিয়ে ক্লাসে চলে যায় সামিয়া দিশার কাছে এসে বলে চোখটা খুলতে পারিস ওরা চলে গেছে তিন মিনিট হলো স্বামীর কথা শুনে চোখ খুলে তাকাতেই দেখলাম সামনে কেউ নেই কোথায় গেছে ওরা ক্লাসে চলে গেছে চল এখন ক্লাসে ক্লাস শেষে দেখে নিব দিশা আর সামিয়া চলে যায় সেখান থেকে এদিকে জয় সাগর আর আদনান রাহুলকে বলছে ভাই আজকে তুই কি করছিস বলতো শালা এত তাড়াতাড়ি সব শেষ করে দিবি নাকি গোলবার খালি দেখলাম তাই গোল দিয়ে দিলাম সুযোগ পেলে আরো দিব ভাই যাই করিস না সাবধানে করিস রেফারি ও মাঠে আছে কিন্তু চুপ কর স্যার চলে আসছে স্যার এসে কিছু কথা বলেন তারপর ক্লাস নেওয়া শুরু করলেন স্যার ক্লাস শেষ করে চলে যান তারপর এক এক করে সকল স্যার ক্লাস নিয়ে চলে যান রাহুল জয় আদনান ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে ক্যান্টিনে বসে আর কিছু খাবার অর্ডার করে রাহুলরা বসে যখন খাবার খাচ্ছিল তখনই রাহুল দেখতে পায় একটা ছেলেকে দিশারা ডাকছে তখন রাহুল জয় আর আদনানকে বলে ওই মাঠের দিকে তাকা তোরা কেন আগে খেয়ে নেই তারপর তাকাবো হুম আগে খাওয়া তারপর তাকানো তুই দেখ আমরা খেয়ে নেই ওই পেটুকে দল খা তোরা রাহুল জয়দের থেকে ফিরে দিশাদের দিকে তাকায় তখন রাহুল দেখতে পায় ছেলেটা আসতেই দিশারা কি যেন বলছে রাহুল দূরে থাকায় শুনতে পাচ্ছে না রাহুল ক্যান্টিন থেকে বের হয়ে দিশাদের পেছনে গাছের আড়ালে দাঁড়ায় দিশা ছেলেটাকে বলছে এই তোর তো সাহস কম না আমার বামা তো বোনকে চিঠি দিস তুই সে তো কি আমার ভালো লাগে তাই চিঠি দিয়েছি এতে আপনার কোন সমস্যা তোর তো সাহস কম না তুই আমার সামনে দাঁড়িয়ে উঁচু কলায় কথা বলছিস জানিস না झमेला আর সকালেও তুই আমি কি আপনার সাথে করেছি না কিন্তু আমার বান্ধবীর সাথে করেছিস তাহলে আপনার বান্ধবী কথা বলো আপনি চুপ থাকুন না হলে সব কিছু আবার রিপোর্ট করবে আমার বন্ধুরা বলুন মিস বদমেজাজি কি হয়েছে দেখ তুই কিন্তু নিজেকে ঝামেলায় জড়িয়ে নিচ্ছিস জুনিয়র বলে কিছু বলছি না কিন্তু এত কথা না বলে আসল কথা বলুন ও আমার মামা তো বোনকে কেন চিঠি দিয়েছে আর আমার সাথে উঁচু করায় কথা বলেছে চিঠিটা কোথায় এই যে চিঠিটা পড়ে আমি দিশার দিকে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বললাম এই নাও চিঠি আমি তোমায় ভালোবাসি জয় আর আদনান খাওয়া শেষ করে ততক্ষণে ওই ছেলেটার পাশে এসে দাঁড়ায় রাহুলের কথা শুনে দিশা সহ বাকি সবাই খুব অবাক হয় তখন রাহুল বলে কি হলো চিঠি নাও হাতে কি বললি মেরে ফেলবো কিন্তু কিছুটা উঁচু গলায় বললাম চিঠি নিতে বললাম তোমার হাতে রাহুলের কথা শুনে দিশা রাহুলের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নেয় তখন রাহুল একটা হাসি দিয়ে বলে এবার কি করবে করো তুমি ওই ছেলেটা তোমার বোনকে চিঠি দিয়েছে দেখে তুমি ছেলেটাকে মেরেছ কিন্তু আমি এবার চিঠিটা তোমায় দিয়েছি তুমি কি করবে রাহুলের কথা শেষ হলে ওই ছেলে সহ কয়েকটা ছেলে শিস বাঁচাতে থাকে আর দিশা রাগে ফুসছে তখন সামিয়া দিশাকে বলে দিশা সাবধানে ছেলেটার সাথে কিছু করতে গেলে ভেবে চিন্তা করবি তা না হলে ছেলেটা কিন্তু তোকে কিস দিয়ে দিবে যে কোনো জায়গায় সাবধানে দিশা সামিয়ার কথা শুনে রেগে সামিয়ার দিকে তাকায় 
সামিয়া একটা হ্যাবলার মতো হাসি দিল তখন রাহুল বলে কি হলো আমাকে মারবেন না কোনো উপায় না পেয়ে আমি বললাম আজকে বেঁচে গেলি পরে তোকে দেখে নিব এখানেই দেখে নাও আমি দেখাতে রাজি দিশা চলে যায় হাদিতি সানিয়াকে নিয়ে সেখান থেকে আর রাহুল হাসতে হাসতে জয় সাগর আর আদনানকে নিয়ে ভার্সারি থেকে বের হয়ে যায় রাহুল বাসায় এসে তার আপুকে ডাকতে শুরু করে মিষ্টি আপু ওই মিষ্টি আপু কি হয়েছে শাড়ের মতো চাচাচ্ছিস কেন সত্যি আপু আজকে তোমার ভাই শাড়ের মতো আচরণ করছে আমি শাড় হলে তুই কি দিব এক থাপ্পড় ফাজিল যা ফ্রেশ হয়ে আয় আমি খাবার দিচ্ছি হুম তাড়াতাড়িতে আদনান রুমে আয় তোর সাথে আমি ফুটবল খেলবো আয় রুমে আপু অরবা কই রুমে আছে আচ্ছা আমি অরপার সাথে আছি তুমি খাবার দাও শালা বাটপার কই যাস এদিকে রুমে আই কি আছো বাঁচাও মোড়ে আমি যে পড়েছি মাইন্ড কাটছি পায় রাহুল আদনানকে নিয়ে রুমে চলে যায় তারপর আদনানকে ইচ্ছে মতো করে মারতে শুরু করে আদনানকে মেরে রাহুল বাথরুমে চলে যায় তারপর দুজনে ফ্রেশ হয়ে নিচে এসে খাবার খেয়ে এই রুমে চলে যায় সন্ধ্যাবেলা রাহুল জয় আদনান সাগর নীলয় ভাই মিলে কিছু সময় আড্ডা দিয়ে বাসায় চলে আসে সন্ধ্যার নাস্তা করে দুজনেই পড়তে বসে তখন নীলয় ভাই কল দিয়ে বলেন রাহুল কালকে বার্সিটিতে টিমের সিলেকশন আছে সাথে দিশা টিমের সাথে একটা ম্যাচ আছে এই ম্যাচে আমাদের জিততে হবে আচ্ছা তাহলে তো ভালোই কালকে দিশা কিছু একটা সমস্যা করবে রাহুল ভাই ও সমস্যা করবে আর আমি তা সাবধান করব তুমি চিন্তা করো না আমি আছি দিশার জন্য তুমি চিন্তা করো না নীলয় ভাই তুমি টিমের দিকে নজর দাও রাহুল ফোন রেখে পড়তে বসে পড়া শেষ করে নিচে গিয়ে খাবার টেবিলে খাওয়া শুরু করে তখন দুলা ভাই বলেন তা শালা বাবু তুমি নাকি কালকে এমপির প্যান্ট ঢিলে করে দিয়েছো ওই আর কি রাহুল আদনান ওখানে দুদুক আর পিবিআই এর লোকে লোকি করে আসলে আপু আমরা তোমাদের সকল কথাবার্তা রেকর্ড করে দুর্নীতি দমন কমিশনারের হটলাইনে কল দিয়ে বলি তারপর পিবিআই কেও বলি তারপর তুমি তো সব জানো আর এমন কাজে যেন তোদের না দেখি কারণ এখন তোদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে এমন ঝামেলায় জড়িয়ে নিজেদের জীবন নষ্ট করবি না আপু তুমি কি বলছো কি আমার জয় সাগরের বোন নেই কিন্তু তুমি কখনো আমাদের বোনের অভাব বুঝতে দাওনি তাহলে আমাদের চার বাইয়ের সামনে কোথাকার একটা লোকের সে তোমাকে খারাপ কথা বলে যাবে তা আমরা সহ্য করে নেব না কখনোই না হয়েছে আর বড়দের মতো কথা বলতে হবে না খাবার খায় এখন তা পড়াশোনা কেমন চলছে ভালো দুলা ভাই রাহুল আদনান তোমাদের সাথে আমার কিছু কথা আছে হ্যাঁ দুলা ভাই বলো তুমি আমার রুমে আসিস সে সময় বলব রাহুল আর আদনান খাওয়া শেষ করে দুলা ভাই রুমে চলে যায় তখন রাহুল বলে হ্যাঁ দুলা ভাই বলো কি জানো বলবে কলেজে কি চলছে সব তুমি জানো দিশাকে দিশাকে তুমি চিনলে কি করে তুমি জানলে কি করে বার্সিটিতে কি হয়েছে কারণ শালিক হচ্ছে দিশার ভাই আজকে আমি আর শালিক যখন অফিসে কথা বলছিলাম তখন দিশার এক বান্ধবী শালিককে কল দিয়ে বলে শালিকের মুখের আমি সব শুনে বুঝে যাই যে এটা তুই ভালোই হলো শালিক কিন্তু একটু রাগি অল্পতেই রেগে যাই তাহলে ভাই বোন হলো বদমেজাজি টাইপের দুলা ভাই রাহুল অলরেডি দিশাকে যা গোল দিয়েছে সেগুলো পরিশোধ করতে দিশার অনেক সময় লাগবে আচ্ছা তাহলে তো ভালো সাবধানে থাকবি এখন রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড় রাহুল আদনান রুমে চলে আসে আর রাহুল গল্প লিখতে বসে পড়ে গল্প লিখে রাহুল ঘুমিয়ে যায় কয়েকদিন সকালে রাহুল আর আদনান ঘুমিয়েছিল তখন ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় রাহুল ফোন হাতে নিয়ে বলে হ্যালো কে আমি নীলাই বলছি কই তুই নিচে আছি নিচে আসিস মানে তোর তাহলে উপরে কে আরে বলো না আমি নিচে আছি কি বলবে তো কি হলো ভাই রাহুল কি বলছে আরে রাহুল কি সব বলছে আর আমি আছে তার উপরে কে আছে দাও তো এ রাহুল কই তুই নিচে আছি কি বলবি বল না হলে ও চলে যাবে জয় ফোন কেটে দিয়ে নীলে ভাইকে নিয়ে রাহুলের বাসার দিকে হাঁটা দিল বাসায় এসে জয় সাগর আর নীলে ভাই রাহুলের রুমে চুপি চুপি ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল জয় সাগর খাটের পাশে গিয়ে কম্বল সরিয়ে দেখতে পায় দুইটা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে 
তখন জয় কম্বল ছড়িয়ে নিল রাহুল আর আদনানের উপর পায়ে ঢেলে দিল পিঠটা বুঝে গেল রে এই কোন হালার পুত পানি দিল রে পাশার ভাইরাল ডায়লগ দেওয়ার আগে সামনে চলে আয় ওই হালার পুত সামনে থাকা তারপর বলছি কি রে আবার পানি নিয়ে আসবো রাহুল আর আদনান বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে তারপর নীলের ভাই বলে রাহুল আজকে বার্সিটিতে যে সিলেকশন ম্যাচ আছে সেটার কথা কি জানিস না আসলে ঘুমিয়েছিলাম কখন সকাল হলো বুঝতে পারিনি তোমরা দশ মিনিট তোমরা দশ মিনিট বসো আমি তিন মিনিটে আসছি রাহুল আর তার রেডি হচ্ছিল জয় নীলের ভাই আর সাগর রুমটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল তখন রাহুল বলে রুমটা এভাবে খুঁটিয়ে দেখছো কেন তোমরা তুই না বললি নিচে ছিলি তাহলে কার নিচে ছিলি তুই না বললি আরামে আছিস তুই না বলে চলে যাবে তাহলে তার মানে তোরা তুইটা রুমে কি বলছিস তুই রাহুল ওরা এসব কি বলছে আরে বেটা ঘুমের ঘরে কিছু একটা বলেছি হয়তো সত্যি করে বল রাহুল না হলে আমি রেকর্ডিং আপু আর দুলা ভাইকে শোনাবো আমি কি বলেছি ভুলে গেছি রেকর্ডিংটা শুনবি একবার জয় রেকর্ডিংটা চালু করে তখন রাহুল সব শুনে নিজের মনে মনে উত্তর মিলিয়ে বলে আরে আমি বলছিলাম আমার উপর কম্বল ছিল এই শীতে কম্বলের নিচে আমি ছিলাম এটাই বলেছি তাহলে কার সাথে চলে যাওয়ার কথা বলছিল তুই আরে আমার ঘুম চলে যাওয়ার কথা বলছিলাম ও আচ্ছা হুম চলো এবার এই নাস্তা করে যা তোরা নীলয় কখন এলি নাস্তা ক্যান্টিনে করব আর আজকে নীলয় ভাই ট্রিট দিবে আপু পরে এসে কথা বলবো কিছু সময় পর রাহুল আদন সহ সবাই বাসা থেকে বের হয়ে যায় বাসটিতে এসে রাহুল নীলয়রা চলে যায় মাঠে মাঠে গিয়ে দেখতে পায় দিশার দলে সবাই এক্সারসাইজ করছে আর রাহুলের টিমে সবাই বসে আছে রাহুল স্যারের কাছে গিয়ে লিস্ট এনে সেটা পূরণ করে দিয়ে দিল তারপর স্যার বললে এক ঘন্টা পর ম্যাচ তৈরি হয়ে নিতে রাহুল দিশার কাছে গিয়ে বলে তোমরা সবাই রেডি হয়ে নাও আমি আসছি একটু জানে মান কেমন আছো তুমি এই কাকে বলছিস তুই আরে বদমেজাজি ওই বান্ধবীকে বলছি দেখ তুই কিন্তু লিমিট ক্রস করেছিস আই লাভ ইউ কি বললি ইংরেজি বোঝো না আচ্ছা বাংলায় বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি এই আমি কিন্তু তোর সিনিয়র আরে সিনিয়র জুনিয়রের প্রেম তো এখন কমন তুমি সিনিয়র তুমি দেখিয়ে দিবে আর আমি সেভাবে তোমায় করব কি বললি থুকু ভালোবাসবো দেখ রাহুল তুই কিন্তু প্রথম থেকে আবার শুরু করব আপু এই না না তুই দিশার সাথে কথা বল তো দিশা দিশার হাত ধরতে দিশা আমার গালে ঠাস করে থাপ্পড় বসে দিল আমি কিছু সময় নীরব থেকে বললাম থাপ্পড় মারলে তুমি আমায় যাক ভালোবাসাটা তাহলে থাপ্পড় দিয়ে শুরু কোথায় যেন শুনেছিলাম যে ভালোবাসা ঝগড়া দিয়ে শুরু হয় সে ভালোবাসা পূর্ণতা পায় কোথায় শুনেছিস বদমেজাচি সিনিয়র আপু যখন বউ সেজন অনেক শুনেছিলাম কিন্তু আমরা তো শুনিনি তোমরা তো তখন ছিলে না তুই যাবি এখন এখান থেকে তাহলে বলে দাও ভালোবাসি তোর মতো একটা পিচিকে আমি ভালোবাসবো আমি পিচি কোন দিক দিয়ে আমার তো সবকিছু আছে সাথে তোমাই রাহুলের কথা শুনে উপস্থিত সবাই হাসতে লাগলো সাথে সামিয়া ও অদিতিও তখন দিশা রাহুলের কাছে গিয়ে বলে বাকিটা বল তোমার ভালোবাসার জন্য আমার বড় একটা মন আছে আর একটা থাপ্পড় খেতে না চাইলে এখান থেকে চলে যা আচ্ছা তুমি আমার সিনিয়র গার্লফ্রেন্ড বলে কথা আর হ্যাঁ শোনো একটু পরে আমাদের দেখা হচ্ছে প্যান্ডেলের নিচে জুতার বাড়ি দিব বেয়াত রাহুল হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে যায় আর দিশা রাহুলকে গালি দিয়ে রাহুলের কুষ্টি উদ্ধার করছে কিছু সময় পর রাহুল আর দিশা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে রাহুল দিশাকে সমানে চোখ মেরে যাচ্ছে কিছু সময় পর খেলা শুরু হয় খেলার বয়স যখন বিশ মিনিট তখন রাহুলরা একটা গোল খেয়ে বসে দিশা সামিয়া আর অদিতাই খুশিতে নাচা শুরু করে দিয়েছে রাহুল যখন প্যান্ডেলের পাশে দৌড়ে আসা যাওয়া করছিল তখন দিশা রাহুলকে বলে কিরে একটা তো খেয়ে গেলি এখন কি করবি এই তোদের টিম দেখেছিস আমার টিমের প্লেয়ার এক একজন ন্যাশনাল টিমে খেলে খেলা তো কেবল শুরু হলো এখন ছবির প্রথম অংশ চলছে দ্বিতীয় অংশে ছবির টুইস্ট শুরু হবে জানেমান অপেক্ষা করো 
তোমার জামাইয়ের জয় দেখার জন্য জামাই মাই ফুট মাই ফুট না মাই লাভ সেটা সময় এলেই দেখতে পাবে রাহুল দিশার সামনে থেকে চলে যায় রাহুল যখন বল নিয়ে যাচ্ছিল তখন দিশা তার টিমের একজন প্লেয়ারকে ইশারা করে প্লেয়ারটা গিয়ে রাহুলের পায়ে হিল বসিয়ে দিল আর রাহুল মাগো বলে চিৎকার দিয়ে বসে পড়ে এতে রেফারি কোনো বাসি বাজালো না তখন জয় আদনান সাগর নীলয় ভাই রাহুলের কাছে গিয়ে রাহুলের পা থেকে বুট খুলে দেখতে পায় পায়ের বুড়ো আঙুল ফেটে রক্ত বের হচ্ছে আর বুড়ো আঙুল বেঁকে গেছে এই সুযোগে দিশার টিম হারেকটা গোল দিয়ে দিল রাহুলকে ধরে মাঠের বাইরে নিয়ে গেল রাহুল বের হওয়ার আগে জয় আর নীলয় ভাইকে কিছু কথা বলে যায় রাহুল পা ধরে বসে আছে আর পানি খাচ্ছিল তখন দিশা রাহুলের কাছে এসে বলে কিরে এবার কি করবি তুই দুইটা তো ভরে দিলাম সাথে তোর অবস্থাও খারাপ করে দিলাম দেখি দেখি পায় কি হয়েছে ইস আঙুলটা ফেটে গেছে আর সাথে আঙুলও ভেঙে গেছে সত্যি অনেক কষ্ট হচ্ছে তোর জন্য রে এবার বুঝলি তো দিশা কি জিনিস দিশা যখন কথাগুলো বলে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল তখন রাহুল দিশাকে ডাক দিয়ে বলে ভালোবাসা তাও তোর মতো একটা ছোট লোকের সাথে চল ফোট এখান থেকে হ্যালো এই যে বদমেজাজি কি হয়েছে আমি দিশাকে দেখিয়ে পানির বোতলটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে দিলাম আর বললাম এ বোতলের মতো অবস্থা হবে তোমার আহ কি হাসিটা রে আমার জানটা কেড়ে নিল এই হাসি হাফ টাইমের বাসি বেজে উঠে রাহুল সবাইকে ইশারা করে তার দিকে আসার জন্য বলে নীলয় ভাই তুমি সুমন আর রতন মিডে খেলবে জয়সাগর আরাধনান ফরওয়ার্ড খেলবি ডিফেন্স কে খেলবে ডিফেন্ডার হবে আরিফ আব্দুল্লাহ জুবেল লাইক লাইফে ডিফেন্স খেললে গোলকিপার কে হবে রাহুল পাগলামি করিস না এই শরীরে তুই গোলকিপিং করবি হুম চিন্তা নেই আমি ঠিক আছি এবার কিন্তু গোলের হালি হবে হালি দিশা তার টিমের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছে এই তোরা সব কটাই পা ভেঙে দিবি যাতে আর কখনো আমার টিমের বিপক্ষে খেলার সাহস না করে আমি ওদের জালে এক হালি গোল দেখতে চাই রাহুল দিশা কে বলছে শুনতে পাচ্ছিস তুই আসুক না আমরা কি কম জানি বসিয়ে দেব আজীবনের জন্য না ভুলেও এই কাজ করবি না কখনো আমরা কিন্তু এখানে মারামারি করতে আসিনি আমরা আমাদের বেস্ট খেলাটাই খেলবো এবং জিতব সবাই একসাথে বলে উঠে হ্যাঁ আমরা জিতব সবাই যখন মাঠে নামছিল তখন স্বামী ওই দেখ দিশা রাহুল আবার নামছে এখন গোলবারের নিচে দাঁড়াবে কে হুম দেখছি এবার বুঝবে ওর সাথে কি হয় কিন্তু রাহুল জয় আদনান সাগর আর নীলয় ভাই মুখে মাস্ক লাগিয়ে নামছে কেন আর মুখে মাস্কে ওটা কি লেখা আছে আর যে এস তখন দিশার টিমের একজন দৌড়ে এসে দিশার সামনে আপু ওই ছেলেরা এখানে কেন আর আপনি আমাদের আগে বলেননি কেন কেন কি হয়েছে আর তুই ভয় পাচ্ছিস কেন সেটা বলে আপু আরজাস ক্লাবের নাম শোনাছো ওই আরজাস ক্লাবের টপ প্লেয়ার হচ্ছে ওই যে জয় আদনান সাগর নীলয় আর রাহুল ভাই আমি তাদের নাম শুনেছি কিন্তু কখনো দেখিনি কারণ তারা সবসময় মাস্ক পরে খেলত তো কি হয়েছে তোদের যেভাবে বলেছি সেভাবে খেলবি শোন তোরা যদি ওদের জেলে এক হালি গোল দিতে পারিস তাহলে তোদের আমি দু লক্ষ টাকা দিব টাকার এমন শুনে ছেলেটার মুখে হাসি ফুটে ওঠে ছেলেটা গিয়ে তার দলের সবাইকে বলে খেলা শুরু হয় খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মাথায় দিশার জালে বল জড়িয়ে যায় দিশা এটা দেখে রেগে যায় খেলা শুরু হয় দিশার টিমের সবাই মারছে কিন্তু জয়রা সেটা বুদ্ধি করে এড়িয়ে যায় বল দিয়ে যখনই গোল পোস্টের সামনে নিয়ে যাচ্ছে রেফারি অফ সাইড বলে বাসি বাজাচ্ছে জয় রাহুলের কাছে এসে বলে রেফারিও দিশার সাথে মিলে আছে কোনো কারণ ছাড়াই অফ সাইড বলছে কি করব বল নিয়ে যখন রেফারির সামনে যাবি তখন রেফারির বুকের বাম পাশে ফোন দিয়ে গুতো দিবি তবে সাবধানে যাতে কেউ বুঝতে না পারে হুম আমিও ভাবছিলাম জয় বল নিয়ে যাচ্ছিল তখন রেফারিও পেছন পেছন আসছিল তখন জয় বল পেছনে নিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসার সময় রেফারির বুকে গুতা দিল কেউ কিছু বলতে ও বুঝতেও পারেনি রেফারি বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর জয় সুযোগ পেয়ে আদনানকে পাস দিল আর আদনান বারে সুর দিল 
আর বল জালে জড়িয়ে গেল রাহুলের পক্ষে যারা ছিল তারা সবাই খুশিতে শেষ বাজার তেলা শুরু করল আর রেফারকে মাঠ থেকে সরিয়ে আরেকজনকে রেফারির দায়িত্ব দিল এদিকে দিশা কোনো কথা বলছে না দিশা একবার রাহুলের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় রাহুল দিশাকে ফ্লাইং কেস দিচ্ছে খেলা শেষ হওয়ার আগে দিশার টিমের জালে আরও তিনটা গোল জড়িয়ে দিল বার্সিটি সকল ছাত্ররা এসে মাঠে হই হই করছে আর দিশা চুপচাপ সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল দিশা গাড়ির কাছে আসতেই দেখতে পায় রাহুল গাড়ির উপর বসে আছে সাথে জয় আদনান সাগর আসুন ম্যাডাম আসুন তুই এখানে হাসপাতালে যাব তাই বসে আছি মানে চলুন কোনো কথা বলবেন না যদি বলেন তাহলে এই ভিডিওটা আমি পুলিশের কাছে দিয়ে তোমার নামে মামলা করব প্রাণনাশের তুমি তো জানো তোমার কি হবে তোমার ভাইয়ের মান সম্মান ভার্সিটি থেকে তোমায় বহিষ্কার করা হবে মেনে নিতে পারবে তো ওই যে দেখো ভার্সিটির ওপাশে কিন্তু থানা আছে কি করব বলো দেখ তুই এরকম কাজ করবি না আচ্ছা তাহলে আমি যাচ্ছি থানায় এই রিক্সা এই রিক্সা রিক্সা ডাকা লাগবে না কেন ডাকবো না আমি নিয়ে যাচ্ছি তোকে ও আচ্ছা ধরো আমায় পারবো না আমি রিক ধরছি দিশা যখন আমার হাত ধরল তখন আমার শরীরে কারেন্ট বয়ে গেল দিশা কেমন যেন আমায় হালকা করে ধরল এটা কিভাবে ধরেছ আর কি করে ধরবো একটু শক্ত করে ধরবে আমার কমরে আর আমি তোমার এবার কিন্তু বেশি করছিস তুই আচ্ছা আমি গেলাম ধরছি রাহুল দিশার কোমর জড়িয়ে ধরে রাহুলের পাশে টেনে নিল দিশা রাহুলকে গাড়িতে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল কিছু সময় পর হাসপাতালে চলে আসে হাসপাতালে এসে যখন ডাক্তার রাহুলের পায়ে ব্যান্ডেজ করছিল তখন ডাক্তার রাহুলকে জিজ্ঞেস করে উনি কি হয় আপনার আমার গার্লফ্রেন্ড ও আচ্ছা আপনার বয়ফ্রেন্ডকে এই কয়েকদিন রেস্টে থাকতে হবে আর আমি কিছু মেডিসিন দিয়েছি এগুলো খেলে ঠিক হয়ে যাবে আর বিশ দিন পরে সে একবার চেক আপ করিয়ে যাবে হুম দিশা কোনো কথা না বলে সব শুনে যাচ্ছিল আর ভেতর ভেতর রেগে যাচ্ছে রাহুলকে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দিশা গাড়ি চালানো শুরু করলো তখন রাহুল বলে জানিমান খুব খিদে পেয়েছে চলো রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে আসি তুই চা আর সেই কখন থেকে গার্লফ্রেন্ড বলছিস জানিমান বলছিস কি শুরু করেছিস তুই দেখ তোকে একটা কথা বলি আমি তোকে ভালোবাসি না আর তোর মতো ছোট লোককে আমি কেন ভালোবাসবো আমি আমার লেভেলের ছেলেকে ভালোবাসবো এবং বিয়ে করব আমি যতটুকু শুনলাম তুই একটা বেকার তাহলে কোন মুখ দিয়ে এসব বলছিস বল খেতে হবে না তুমি আমায় এখানে নামিয়ে দাও তাহলে কথা শুনে দিশা গাড়ি ব্রেক করে রাহুল দিশাকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ি থেকে সরে দাঁড়ায় দিশা গাড়ি টান দিল আর মনে মনে খুশি হল সে রাহুলকে আঘাত করেছে এবং রাহুল কষ্ট পেয়েছে রাহুল একটা রিক্সা নিয়ে বাসায় চলে যায় মিষ্টি আপু রাহুলের পায়ে ব্যান্ডেজ দেখে রাহুলের কাছে এসে বলে তোর পায়ে কি হয়েছে ব্যান্ডেজ কেন তেমন কিছু হয়নি আমার দেখছি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিস বল কি হয়েছে এমন করে হাঁটছিস কেন আরে কান্না করছিস কেন তেমন কিছু হয়নি তো আমি বলছি আপু আদনান চুপ কি হয়েছে আদনান বল আমায় ভাই আজকে ভার্সিটিতে একটা ফুটবল ম্যাচ ছিল আর সেটা খেলতে গিয়ে এমন হয়েছে ওই তোরে আপু খিদে লেগেছে খাইয়ে দিবি দিচ্ছি আদনান তুইও ফ্রেশ হয়ে রাহুলের পাশে বস আমি খাইয়ে দিচ্ছি মিষ্টি আপু কোনো কথা না বলে রান্না ঘুরে চলে গেল আদনান রুমে চলে গেল আর রাহুল ওর পাশে খেলছে কিছু সময় পর আদনান ও রাহুলের পাশে এসে বসে মিষ্টি আপু রাহুল আদনান আর অর্পাকে একসাথে খাইয়ে দিচ্ছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আদনান রাহুলকে নিয়ে এই রুমে চলে যায় রুমে গিয়ে রাহুল বসেছিল তখন আদনান বলে কি হয়েছে তোর এমন মুখ কালো করে বসে আছিস কেন আজকে দিশা আমায় চিন্তা করিস না চা লিয়েছে মামা আমরা আছি তোর সাথে আর শোন দশ দিন পর ম্যাচ শুরু হবে আচ্ছা আমি ঘুমাবো এখন রাহুল ঘুমিয়ে পড়ে সাথে আদনানা কয়েকদিন কেটে যায় এভাবে আজকে রাহুলদের ম্যাচ আছে যশোর একটা ভার্সিটির সাথে রাহুলকে আজকে খেলতে নিষেধ করেছিল কিন্তু রাহুল কোনো কথা শুনেনি মাঠে নেমে পড়ে খেলা শুরু হয় দিশা মনে মনে চাচ্ছিল যাতে রাহুলরা হেরে যায় কিন্তু রাহুলরা তিন শূন্য গোলে 
জয়লাভ করে রাহুল দেশের সামনে গিয়ে বলে জানেন তো শুকুনের অভিশাপে কোনোদিন গরু মরে না সো আজেবাজে চিন্তা না করে আনন্দ করুন আমাদের ভার্সিটি জেতার জন্য আনন্দ করুন রাহুল চলে যায় আর সামিয়া দিশাকে বলে রাহুল ঠিক বলেছে দিশা চল ওদের সাথে আনন্দ করি দেখ সবাই অনেক নাচানাচি করছে যা তোরা দিশা চলে যায় সেখান থেকে এভাবে কেটে যায় কিছুদিন এই কিছুদিনে রাহুল দিশাকে নানাভাবে চকলেট গোলাপ ফুল বেলি ফুল দিয়ে প্রোপোজ করছে কিন্তু দিশা রাহুলকে দুইটা করে চর মারেছে রাহুলের কালে রাহুল এখন সেমিফাইনালে চলে গেছে কালকে রাহুলদের ভার্সিটির ম্যাচ ঢাকা ভার্সিটির সাথে রাহুল ক্যাম্পাসে বসে দিশার জন্য অপেক্ষা করছে দিশা আসতেই রাহুল দিশার সামনে গিয়ে বেলিফুল হাতে নিয়ে বলে বৃষ্টি নামা ভর তুমি আমায় একটুখানি ছয় অনেকখানি পাওয়া তুমি আমার কড়ারোদের একটু শীতল হাওয়া আই লাভ ইউ দিশা দিশা রাহুলের কালে বসিয়ে দিয়ে রাহুলের হাতে থাকা ফুলগুলো ফেলে দিয়ে বলে ছোট লোকের বাচ্চা তোকে আর কতবার বলবো আমি তোকে ভালোবাসি না তাহলে কেন আমার সামনে আসছিস তুই তোর জন্য আমি আমার কোনো ছেলে বন্ধুর সাথে কথা বলতে পারি না সব জায়গায় গিয়ে তুই বাগড়া দিস আবার তুই তাদের জিজ্ঞেস করেছিস আমার সাথে ওদের কি সম্পর্ক আছে আবার কয়েকজনকে তুই মেরেছিস আমি তোমায় ভালোবাসি দিশা তাই এমন করেছি তুমি কেন বুঝতে পারছো না ভালোবাসা মাই ফুড আর কতবার বলবো তোকে আমি ভালোবাসি না তুই আমার থেকে ছোট তোকে ভালোবাসবো কেন আমার কি এটা ঠেকা পড়েছে যে আমি তোকে ভালোবাসবো তোর এমন কি আছে যে আমি তোকে ভালোবাসতে যাব তোর কোনো লেভেল আছে আমার সাথে চলার আবার এসেছিস ভালোবাসা নিয়ে তোর মতো একটা কালো ছায়াকে আমি ভালোবাসতে যাব কেন তুই একটা কালো ছায়া তোকে দেখাও পাব শুনেছি তোর জন্মের পর তোর বাবা মা মারা গেছে তোর মতো ছেলের ছায়াও মারতে চাই না আমি দূর কত ভালো মনে ক্লাস থেকে বের হলাম কিন্তু সামনে এমন একটাকে দেখলাম দিশের কথা শুনে রাহুলের চোখে জল চলে আসে তখন জয় রেগে বলে উঠে ওই দিশা সাবধানে কথা বলবি সিনিয়র হয়েছিস তো নিজেকে কি মনে করছিস যাকে ইচ্ছে তাকে নিয়ে মজা করবে কটু কথা বলবি তোকে ভালোবাসে এই কথা বলার কি পাপ বুঝে বলতে পারিস না মুখ সামলে কথা বলবি জয় না হলে কি করবি জানিস এই রাহুল ছেলে তোর মতো দিশার পরিবারকে রাস্তায় নামিয়ে আনতে পারে যার জন্য বেঁচে আছিস আবার তাকে গালি দিচ্ছিস অপমান করছিস আচ্ছা তাই নাকি জয় সাগর চল হুম দূর হও আমার সামনে থেকে অপয়া কথাকার আপনি যদি মেয়ে না হতেন তাহলে এখন গালের টাস টাস করে কয়েকটা তারপর বসে দিতাম মানুষের তো বেইমানা স্বার্থপর হয় সেটা জানতাম না আপনাকে না দেখলে বুঝতেই পারতাম না দিশা ওরা বুঝে শুনে বলছে কিন্তু তুই বুঝে শুনে বলছিস না চলো তোমরা সবাই আর আপনি চিন্তা করবেন না এই কালো ছায়া আপনাকে কখনো দেখতে হবে না রাহুল সবাইকে নিয়ে চলে আসে সেখান থেকে রাহুল একটা পার্কে বসে নিশ্চুপ হয়ে একের পর এক সিগারেট চালিয়ে যাচ্ছে তখন সাগর রাহুলের হাত থেকে সিগারেট ফেলে দিয়ে বলে আর কত খাবি সিগারেট তুই কয়টা খেলাম আমি রাহুল এভাবে ভেঙে পড়িস কেন তুই কই আমি ঠিক আছি রাহুলকে নিয়ে তোরা বাসায় চল আর ওখানে যাওয়াই ভালো হবে হ্যাঁ নিলে ভাই সেটাই করো রাহুলকে নিয়ে সবাই বাসায় চলে যায় বাসায় গিয়ে দেখতে পায় রাজীব আর অর্পা বসে আছে আর মিষ্টি আপু বাসায় ফিরিনি রাহুলের অগছল অবস্থা দেখে রাজীব রাহুলের পাশে এসে রাহুলকে ধরে সোফায় বসিয়ে বলেন আদনান জয় রাহুলের কি হয়েছে ওর এমন অবস্থা কেন ভাইয়া আসলে সাগর কি হয়েছে বল আমাই আরে কিছু হয়নি তো দুলা ভাই বলছি না কোনো কথা না বলার জন্য তাহলে রাহুল কথা বলছে কেন সবাই যখন কথা বলছিল তখন মিষ্টি আপু বাসায় প্রবেশ করে মিষ্টি আপু বাসায় প্রবেশ করে দেখতে পায় সবাই কেমন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন মিষ্টি আপু সবার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে সামনে এসে বলে কি ব্যাপার তোমরা হঠাৎ করে সবাই বাসায় ব্যাপার কি হুম কোনো পার্টি আছে নাকি কেউ কোনো কথাই বলছে না মিষ্টি আপু সামনে এসে দেখতে পায় রাহুল আর রাজীবকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে আর রাহুলকে কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে মিষ্টি আপু রাহুলের পাশে গিয়ে বসতে রাহুলের শরীর থেকে সিগারেটের ঘ্রাণ আসে তখন মিষ্টি আপু সবার দিকে রাগে চোখে তাকায় 
সবাই মাথা নত করে নিল তখন আপু রাজীবের দিকে তাকিয়ে বলে রাহুলকে এমন লাগছে কেন আর সিগারেটই বা কেন খেয়েছে আমিও সেটা শোনার চেষ্টা করছি কিন্তু রাহুল ওদের বলতে মানা করছে রাহুল হাসতে হাসতে কান্না করে দিয়ে তার আপুকে জড়িয়ে ধরে বলে আচ্ছা আপু আমি কি সত্যি একটা কালো ছায়া আমায় দেখলে কি পাপ হয় না ভাই তুই তো আমার একমাত্র ভাই তুই আমাদের সবার একমাত্র আশার আলো কি হয়েছে কান্না করছিস কেন তুই বল আমায় তুই আসলে আপু আজকে রাহুল ভার্সিটিতে দিশাকে সব কিছু বললাম কি ওই মেয়ে এমন কথা বলেছে আমি এখনই শালিকে সাথে কথা বলছি নান্দুলো ভাই তুমি কাউকে কিছু বলবে না ওর মনে যা ছিল সেটা বলেছে ও সত্যি সত্যি বলেছে আমি একটা কালো ছায়া আমি যদি ভালো হতাম তাহলে হয়তো আমি আমার মা বাবাকে হারিয়ে ফেলতাম না কখনো ভাই কি বলিস কি তুই একটা মেয়ে তোকে এমন একটা কথা শুনিয়ে গেল আর তুই কিছুই বললি না আর তোরা কি করছিলি শুনি তোদের সামনে তোদের ভাইকে এতগুলো কথা বলে গেল আর তোরা শুনে গেলি এই তোদের ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা এই তোদের বন্ধুত্ব ওই মেয়েকে গালে কয়েকটা থাপ্পড় দিতে পারলি না আপু আমাদের কথা বলার সুযোগ দিলে না বলব হ্যাঁ আমাদের কিছু বলতে দেয়নি উল্টো আমাদের নিয়ে সেখান থেকে চলে আসে রাজীব মেয়েটার বাসা কই আমি মেয়েটার সাথে কথা বলতে চাই ওর এত বড় সাহস হয় কি করে আমার ভাইকে বাজে কথা বলার কোনো দরকার নেই আপু আমার কিছু হয়নি আমি ঠিক আছি রে তুই ভেঙে পড়ছিস কেন বলতো রাহুল ভাই তুই হলি আমাদের একমাত্র ভালো থাকার কারণ তুই যদি ভেঙে পড়িস তাহলে আমরা কি করব বল আমি তাকে দেখলাম ওর পাও মুখ কালো করে রেখেছে যে কোনো সময় কান্না করে দিতে পারে আমি ওর পাকে আমার কাছে নিয়ে ওর পার গালে আদর করে বললাম আমি ঠিক আছি আমার কিছু হয়নি যাও গিয়ে খাবার রেডি করো কালকে আমি তোদের সাথে ভার্সিটিতে যাব কেন যাবে ওর সাথে কথা বলবো আমি কি জন্য আমার ভাইকে নিয়ে এমন কথা বলবে ও আপু আমি ওকে ভালোবাসতাম তাই ওর কথাগুলো শুনেছি চুপ করে ওর সাথে কথা বললে আলাদা একটা ফিলিংস পাই তাই বলি সত্যি কথা বলতে দিশাকে দেখলে কেমন জানি জামাই জামাই ফিল পাই হ্যাঁ রে ভালোবাসা প্রবোজ করে তারপর গিয়ে বলছে জামাই বউ ফিল পায় হ্যাঁ সৃষ্টি করতা ফ্লোরটা ফাটা করো আমি ঢুকে যাই হয়েছে কোনো কথা না বলে চল এখন খাবার খেতে সবাই এদিকে দিশা সামিয়া আর অদিতি জ্যোতির বাসায় বসে আছে তখন সামিয়া বলে দিশা এটা ঠিক করিস নি তুই ছেলেটার মা বাবা নিয়ে না কথা বলাই বেটার ছিল জানিস দিশা তুই একটা ছেলেকে শত আঘাত করলো মেরে ফেললো তুই ছেলেটাকে কাঁদাতে পারবি না কিন্তু একটা ছেলেকে তার বাবা মা নিয়ে খারাপ কথা বললে কাঁদাতে পারবি আর আর সেই ছেলে যদি হয় মা বাবা হারা তাহলে তো ছেলেটা কষ্টে কষ্টে শেষ হয়ে যাবে আমার জীবন পুরো নষ্ট করে দিয়েছে আমায় নাকি ভালোবাসে তুই যাই বলিস দিশা রাহুলকে আজকে আমি কান্না করতে দেখেছি যে ছেলেটা পুরো ভার্সিটি মাতিয়ে রাখতো সে ছেলেটা কান্না করছে সবার সামনে দিশা শুনো ভালোবাসা এমন একটা জিনিস যা কারো প্রতি তৈরি হতে পারে এখন তুই তাকে বুঝিয়ে বলতে পারতিস কিন্তু তাই বলে এমন করবি এমন করাটা ঠিক হয়নি এভাবে কেটে যায় তিনটা দিন আজকে রাহুলের ভার্সিটির ফুটবল ম্যাচ রাহুলরা সবাই তৈরি হয়ে মাঠে চলে যায় ম্যাচ শুরু হয় প্রথমে রাহুলরা একটা গোল হজম করে ফেলে হাফ টাইমের পর আবার খেলা শুরু হয় খেলা শুরুর দশ মিনিটের ভেতরে গোল পরিশোধ করে ফেলে অষ্টাশি মিনিটে হাইটা গোল দিয়ে রাহুলের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায় এই প্রথম রাহুলের ভার্সিটি ফাইনালে উঠেছে সবাই অনেক খুশি রাহুল জয় আদনান সাগর নিলয় ভাই সবাই বসে আড্ডা দিচ্ছিল তখন রাহুল দেখতে পায় দিশা আসছে সেটা দেখে রাহুল তার মুখ ফিরিয়ে নিল দিশা রাহুলের কাছে এসে রাহুলের কলার ঘুরিয়ে রাহুলের গালে ঠাস ঠাস করে থাপড় বসিয়ে দিয়ে খান্না করে বলে আমার ভাইয়ের সাথে কি করেছিস আমার ভাইকে কোথায় রেখেছিস আমি দিশা থেকে উল্টো বললাম কি বলছেন কি আপনি আমি আপনার ভাইকে কোথায় রেখেছি মানে ভাই আজকে তোর সাথে ভার্সিটিতে কথা বলার জন্য আসছিল কিন্তু তারপর আর ভাইয়ের কোনো খোঁজ নেই কি করেছিস আমার ভাইয়ের সাথে বল দেখুন আপনি ভুল বলেছেন আমরা মাত্র খেলা শেষ করে আসলাম আপনার ভাই ভার্সিটিতে আসেনি এখন বুঝতে পারছি ওই দিনের বদলা নেওয়ার জন্য তোরা এমন প্ল্যান করেছিস দেখুন আপনি ভুল ভাবছেন আমরা এরকম কিছুই করিনি 
মিথ্যে বলবি না বলছি আমার ভাইকে ফিরিয়ে দে তোরা যা বলবি আমি তাই করব তবু আমার ভাইয়াকে ফিরিয়ে দে বলছিস আরে জান তো বলছি আমরা কিছু করিনি তাহলে কেন বলছেন এমন কথা হয়তো রাহুল থেকে বলতে নেওয়ার জন্য আপনি নিজের বাইকে কোথাও লুকিয়ে রাখছেন যে মেয়ে একটা ছেলেকে বাজে ভাবে অপমান করতে পারে চারিদের প্রাচীন কায়দা র্যাগিংয়ের মতো খারাপ কাজ করতে পারে সে এমন কাজ করবে না সেটার কোনো গ্যারান্টি আছে যত সব ফালতু মেয়ে কোথা কার জান তো এখান থেকে আমি বলছি তো আমি কিছু জানি না বলছি তো আমি তোর সব কথাই রাজি তাহলে আমার ভাইকে ফিরিয়ে দিচ্ছিস না কেন দেখুন আপনার অন্য কোন শত্রু এমন করেছে কম ছেলেদের তো আর অপমান করেননি রাহুল ছাড়া আমার আর কোন শত্রু নেই আমি জানি এটা রাহুলের কাজ দিশা রাহুলের কাছে কি হাত জোর করে রাহুলের পা ধরে বলে রাহুল প্লিজ আমার ভাইকে ফিরিয়ে দাও আমি আমার আগের কাজের জন্য ক্ষমা চাইছি আমি তোমার পায়ে পড়ছি আমার ভাইকে ফিরিয়ে দাও তোমার লোকেরা বলেছে ভাইয়াকে মেরে ফেলবে দিশা কথাগুলো বলে হান্না করছে সাগর আর জয় মিলে দিশাকে রাহুলের পা থেকে ছাড়িয়ে নি চারজন চলা শুরু করলো কিছু দূর আসার পর রাহুলের ফোন বেজে ওঠে রাহুল ফোন বের করে দেখতে পায় তার দুলাভাই কল দিয়েছে রাহুল ফোন রিসিভ করে বলে হ্যাঁ দুলাভাই বলো রাহুল শালিকের কেউ কিডন্যাপ করেছে আর মেরে ফেলবে বলেছে আর বিনিময়ে দিশাকে চাচ্ছে ওরা একটু দেখ না ভাই কি আচ্ছা নাম্বার আছে ওই ফোনকারীর হ্যাঁ আছে নম্বরটা হলো জিরো ওয়ান সেভেন এইট আচ্ছা দেখছি শোন তোরা এই নাম্বারটার খোঁজ নেই রাহুল তুই এত কিছু পরে ওই মেয়েটার জন্য ওর ভাইকে খুঁজে বের করবি আমি শুধু দোলা ভাইয়ের কথা বলছি এই নাম্বারটা খুঁজে বের কর নেলয় ভাই খুঁজে গেছে সবাই মিলে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো শাকিলকে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না সবাই ব্যর্থ হয়ে বসে আছে এদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে যায় দিশা দিশার ভাবি কান্না করছে রাজীব বসে আছে তাদের বাসায় রাহুলরা একটা জায়গায় বসে হুট করে রাহুলের এক ফোনে একটা কল আসে রাহুল ফোনটা রিসিভ করে আর কথা বলে সবাইকে নিয়েই চলে যায় রাহুল গিয়ে দেখতে পায় চার পাঁচজন ছেলে শাকিলের পাশে বসে আছে আর শাকিলকে বেঁধে রাখা হয়েছে রাহুল জয় সাগর আদানকে রুমে ঢুকতে দেখে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে যায় ছেলেগুলো যখন কথা বলবে তার আগেই রাহুলরা সব কয়টাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এই মারতে শুরু করে সব কয়টাকে মেরে মাটিতে শুয়ে দিয়ে রাহুল গিয়ে শাকিলের বাঁধন খুলে দিল জয় আদনান সাগর সবাইকে নিয়ে যখন যাচ্ছিল আর রাহুল শাকিলকে নিয়ে আসছিল তখন রাহুল দেখতে পায় হারাল থেকে কেউ শাকিলের দিকে বন্দুক তাক করে আছে রাহুল তাড়াতাড়ি করে শাকিলকে টান দিয়ে সরিয়ে নিল আর গুলিটা এসে রাহুলের পেটে পাশ ছুঁয়ে চলে যায় গুলির শব্দ শুনে জয় আর আদনান চলে আসে তখন রাহুল বলে জয় আদনান ওই জানালার পাশে কেউ আছে জয় আদনান বাইরে গিয়ে কাউকে দেখতে পায় না তখন দেখতে পায় একটা বাইক বের হয়ে যাচ্ছে জয় আদনান দৌড়ে গিয়ে বাইকের নাগাল পেল না ভেতরে এসে ওই ছেলেগুলিকে পুলিশের কাছে দিয়ে রাহুলকে ধরে নিয়ে হাসপাতালে চলে যায় রাহুলে চিকিৎসা করি রাহুলকে নিয়ে জয় আর আদনান বাসায় চলে যায় আর নিলয় ভাই সাগর মিলে শাকিলকে নিয়ে তার বাসায় চলে যায় শাকিলকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে সাগর আর নিলয় ভাই সব কিছু বলে রাজীবকে নিয়ে চলে আসে রাতের বেলা রাহুল বিছানায় শুয়ে আছে তার পাশে সবাই বসা ডাক্তার রাহুলকে ঘুমের মেডিসিন দিয়েছে এদিকে দিশা তার ভাইকে বলছে ভাইয়া কারা ছিল ওরা ওরা আমার ফ্যাক্টরি কিছু ছেলে ছিল ওরা কাজের কোনো কাজ করে না তাই ওদের বের করে দিয়েছিলাম যার জন্য এমনটা করল কষ্ট হচ্ছে ছেলেটার জন্য আমায় বাসাতে গিয়ে নিজে এগিয়ে গেল ভাইয়া কালকে গিয়ে দেখা করে আসলেই তো কালকেই তুমি ছেলেটার কাছে ক্ষমা চাইবে দিশা ছেলেটার সাথে এমনটা করা ঠিক হয়নি তুমি জানো দিশা রাহুল রাজীব ভাইয়ার সালা হয় রাহুলকে তারা নিজের ছেলে মনে করে আর তুমি সেই রাহুলকে হুম ভাবি ক্ষমা চাইব আমি পরদিন সকালে এই সবাই নাস্তা করে যে যার যার কাজ করছিল আর নিলয় ভাই রাহুল জয় আদনান সাগর বসে কথা বলছিল রাজীব নিউজ পেপার পড়ছিল তখন শাকিল এসে রাজীবের কাঁধে হাত দিল তখন রাজীব বলে শালিক তুই ভাবি এসো বসো মিষ্টি মিষ্টি হ্যাঁ বলো 
দেখে যাও কে এসেছে কে এসেছে আরে শাকিল ভাই আর জ্যোতি যে কি খবর ভালো ভাবি ভালো আছি তুই হ্যাঁ আছি কি হলো দিশা বসো হ্যাঁ বসছি ভাইয়া তা রাহুল কই রুমে সবার সাথে আড্ডা দিচ্ছে হয়তো আগে রাহুলের সাথে কথা বলে আসি তারপর আড্ডা দেব আর ভাবি আজকে তোমার হাতে স্পেশাল বিরিয়ানি খাওয়াতে হবে কিন্তু আচ্ছা ভাই চিন্তা নেই হয়ে যাবে মিষ্টি আপু রান্নাঘরে চলে যায় রাজীবের পিছন পিছন দিশাও তার ভাই আর ভাবি চললো রাহুলের রুমে রাহুলের রুমে গিয়ে দেখতে পেলাম রাহুল বিছানায় আধ শোয়া হয়ে বসে আছে আর তার বন্ধুরা চার পাশে বসে আছে তার আমরা রুমে ঢুকতে সবাই দাঁড়িয়ে যাই আমি একবার সবার দিকে তাকালাম রাহুল কেমন আছো ভাই তুমি ভালো ভাইয়া রাহুল তোমায় কি বলে যে ধন্যবাদ দেব ভাই আমি আরে ভাবি আমি তো তোমার ছোট ভাইয়ের মতো ছোট ভাইকে কি কেউ ধন্যবাদ দেই জয় আদনান সাগর নিলয় তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম আচ্ছা আমরা সবাই একটু বাইরে গেলে ভালো হতো দিশা হয়তো রাহুলের সাথে কথা বলবে কিছু সময় তাই আমরা সবাই জ্যোতির কথা শুনে সবাই রুম থেকে বের হয়ে যায় দিশা তখন ধীর পায়ে রাহুলের সামনে যায় রাহুল ফোন হাতে নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করে তখন দিশা রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলে আসলে আই এম সরি আমি না বুঝে কালকে তোমার সাথে অমন একটা কাজ করেছি আর ওই দিন অনেক খারাপ খারাপ কথা বলেছি আপনি আসতে পারেন আমার কথা এখনো শেষ হয়নি আমি আপনার কথা শুনতে চাই না যা শোনার তা শোনা হয়ে গেছে কিন্তু আমি ঘুমাবো রাহুল ফোন পাশে রেখে শুয়ে পড়ে নিশা মুখ কালো করে রুম থেকে বের হয়ে যায় দুপুরবেলা মিষ্টি আপু যখন রাজের জন্য খাবার নিয়ে রুমে আসবে তখন দিশা বলে আপু কিছু মনে না করলে আমি রাহুলের খাবারটা রুমে নিয়ে যাই রাহুল আমি ছাড়া আর কারো হাতে খাবার খায় না দিশা প্লিজ আপু আপু আমি নিচে আসছি আরে তুই এই শরীর নিয়ে নিচে আসতে গেলি কেন আরে আমার কিছু হয়নি আমি ঠিক আছি জয় আর আদনান গিয়ে রাহুলকে নিচে নিয়ে আসে তারপর সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিশা রাহুলের সাথে কথা বলার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি বিকেলবেলা সবার যখন আড্ডা দিচ্ছিল তখন রাহুল জয় আদনান সাগর নিলয় ভাই নিচে আসে তখন মিষ্টি আপু বলে কিরে কোথায় যাবি তোরা আপু আশ্রমে যাব কেন আজকে মায়ের জন্মদিন সারাদিন তো যেতে পারিনি তাই এখন যাব আশ্রমের জন্য কিছু নিয়েছিস ওরা সবাই সব কিছু রেডি করছে আপু চাবিটা দে তো তোর শরীর ভালো না গাড়ি নিয়ে যাস না বাইকে দরকার নেই আরে দুলা ভাই আমি ঠিক আছি আমি নিয়ে আসছি এখানে পাঁচ হাজার টাকা আছে এগুলো রাখ তোর কাছে জয় তোরা এদিকে আমার রুমে আয় এখানে এক হাজার টাকা দিলাম তোরা আট হাজার টাকা রেখে বিশ হাজার টাকা নিয়ে আসবি পাটি হবে তাহলে দুলা ভাই চিকেন আমি ওয়ার্ডার দিন দিয়ে আনিয়ে নিব তবে সাবধানে তোদের আপু যেন জানতে না পারে দুলা ভাই সাথে নতুন আমেরিকানটা আনব না ভাই ওটা খেয়ে হাত দানার নিলয় যা করেছিল গত বছর আরে চাপ নিও না এবার কিছু হবে না কিরে ভিতরে গিয়ে কি করলি এত সময় নিশ্চয় খারাপ কিছু যুক্ত হয়েছে ধুলা গায়ের সাথে তোকে চুপ থাকার জন্য দিয়ে দিলাম তো ও আচ্ছা তাহলে আপুকে বলবো কি বলবি কিছু হয়েছে আপু আজকে বাসায় চিকেন আসবে কি আজকে সব কয়টাকে বাসা থেকে বের করে দেব আমার ঝাড়ুটা কই রে ওই তোরা হাসিস কেন রাহুলের নিয়ে যা আমি কি যেতে পারি কোথায় যাবেন তোমাদের সাথে না না মনে মনে বললাম বচ্চাতের বচ্চা তুই কথা বলিস কোন দুঃখে রে মিষ্টি আপু আপনি যদি বলতেন আপু আমি গেলাম দেরি হয়ে যাচ্ছে আর রেডিও চলে আসবে রাহুল নিয়ে যা আজকে শাকিল ভাইরা এখানেই থাকবে আপু তাহলে গাড়ি নিয়ে আসতে বল আমি বাইকে যাব কথাটা বলি দিশা বাসা থেকে বের হয় রাহুল জয় সাগর নীলা ভাই তাদের বাইক বের করলো বাসা থেকে নীলা ভাই ছাড়া সবার বাইক এক মডেলে দিশা যখন রাহুলের বাইকে উঠতে যাবে তখন রাহুল বলে সাগর তুই নিয়ে আয় 
আমি বাইকে কোনো মেয়ে তুলি না আমি দোকান থেকে ট্রাক নিয়ে আশ্রমে আসছি তোরা আশ্রমে চলে যা রাহুল কথাটা শেষ করে বাইরে টান দিল সবাই চলা শুরু করল তখন সাগর বলে কি হলো উঠবেন না থাকবেন কোনো উপায় নেই পেয়ে বাধ্য হয়ে সাগরের পেছনে বসতে হলো বাইক চলা শুরু করলো ঘন্টা খানেক পর সাগররা আশ্রমে চলে যায় কিছু সময় পর দিশা সহ সবাই দেখতে পায় একটা বড় ট্রাক নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করছে ট্রাক থামার পর সবাই ট্রাক থেকে সকল কিছু নামানো শুরু করলো দিশার হ্যাঁ একা ভালো লাগছে না এদিকে রাহুলও আসছে না দিশা পুরো আশ্রমটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে নদীর পাশের বাতাস আর সাথে আশ্রমের এমন মনোরম পরিবেশ হাঁটতে হাঁটতে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে দিশা বুঝতেই পারেনি হঠাৎ করে দিশার হাতে টান পড়াতে দিশা থেমে যায় দিশা তাকিয়ে দেখতে পায় পিছন থেকে একটা ছোট্ট ছেলে দিশার হাত ধরে টেনেছে দিশা ছেলেটার কালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে কিছু বলবে ছেলেটা দিশাকে টানতে টানতে আশ্রমের ভেতরে নিয়ে যায় দিশা দেখতে পায় সবাই গোল করে বসে আছে রাহুলকে দেখতে পেয়ে দিশা অনেক খুশি হয় কিন্তু রাহুলের পাশে চোখ পটি দিশার মুখ কিছুটা কালো হয়ে যায় দিশা গিয়ে হ্যাঁ পাশে বসে সবাই ভিন্ন কথা বলছিল আর রাহুল বাচ্চাদের সামনে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে দেখাছিল আর বাচ্চারা হাসছিল রাত নয়টা হবে রাহুল আশ্রমের গুরুজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ির কাছে চলে আসে রাহুল যখন বাইকে উঠে তখনই দিদি ও রাহুলের পেছনে উঠে পড়ে দিশা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তখন সাগর বলে কি হলো উঠবেন না দাঁড়িয়ে থাকবেন হুম আচ্ছা সাগর মেয়েটা কে দিদি কথা বলছেন হুম দিদি হলো রাহুলের মামাতো বোন আমাদের সাথেই পড়ে কেন বলুন তো না এমনি বললাম আচ্ছা সাগর তোর সাথে ওই দিনের ব্যবহারের জন্য সত্যি আমি খুব দুঃখিত আমায় ক্ষমা করে দিতে ভাই আপনি যদি রাহুলের কাছ থেকে ক্ষমা পেয়ে যান তাহলে আমরা আপনাকে ক্ষমা করে দেব কথা বলার সুযোগই তো পাচ্ছি না আচ্ছা আমি সুযোগ করে দিলে ক্ষমা চেয়ে নেবেন তো হুম ঘন্টাখানেক পর সবাই বাসায় চলে আসে জয় রাজীবকে ইশারা করে কিছু বলে সাগর আদনান জয় আর নীলয় ভাইকে গিয়ে দিশার বলা কথাগুলো বলে তখন সবাই মিলে রাহুলকে নিয়ে ছাদে যায় আর সাগর দিশাকে নিয়ে ছাদে আসে কি হলো তোরা এমন করে নিয়ে এলি যে কথা আছে বল কি বলবি আমরা বলবো না দিশা আপু বলবে মানে মানে হচ্ছে আই এম সরি আমি আমার আগের কথাগুলো ফিরিয়ে নিচ্ছি এর জন্য যা শাস্তি দেবে আমি মাথা পেতে নিব আরে আপনি ভুল কিছু বলেননি প্লিজ প্লিজ সবাই একসাথে বলে উঠলো বন্ধু ক্ষমা করে দে উনি নিজের ভুল বুঝতে পারছে কি করব বুঝতে পারছি না না এত করে যখন বলছে তাহলে দেই ক্ষমা করে একবার আচ্ছা দিলাম ক্ষমা করে ধন্যবাদ এটা কি করছেন সরি ঠিক আছে রাতে সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম তারপর খাওয়া দাওয়া করলাম রাতে যেটা রুমে গিয়ে ঘুমাচ্ছিলাম মাঝ রাতে চিকেনের ঘ্রাণ নাকে আসতেই ঘুম ভেঙে যায় আমি রুমে খুঁজে কিছুই পেলাম না জানালা খোলা ছিল তার জন্য হয়তো ঘ্রাণটা নাকে এসেছে জানালা লাগিয়ে যে বিছানায় যাব তখন এই ছাদে কেমন যেন শব্দ শুনতে পেলাম আমি তাকিয়ে দেখলাম আমার রুমে কেউ নেই আমি বুঝে গেলাম ছাদে কি হচ্ছে আমিও একটা প্ল্যান রেডি করলাম ছাদে দৌড়ে গিয়ে বললাম আপু ঝাড়ু নিয়ে আসছে আমার কথা শুনে সবাই লুকে পড়লো আর আমি রুমে চলে এলাম কই কেউ তো আসেনি রাহুল আমাদের বোকা বানিয়েছে এই এইটা কি হলো আসতে বল কেউ শুনে ফেলবে চিকেন কই তার মানে রাহুল শালা আমাদেরকে বোকা বানিয়ে সব চিকেন নিয়ে গেল আরে শালারা এখন রুমে গেলে মদের গন্ধ আর তোদের আপু দরজা বন্ধ করে আমায় করবে লন্ড বন্ড আমার প্রিয় চিকেন আমায় না বলে খাচ্ছিলে এবার তোমরা ঝাড়ুর বাড়ি খাও পরদিন সকালে রাহুল ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় সে সোফায় ঘুমিয়ে আছে রাহুল দরদর করে উঠে তার বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় জয় আদনান সাগ নীলে ভাই দুলে ভাই আর সাকিল ভাই সবাই একসাথে তার বিছানায় ঘুমিয়ে আছে জড়সড় হয়ে রাহুল নিজেকে সোফায় দেখে বেশ অবাক হয় আর ভাবতে লাগলো সে এখানে এলো কি করে তখন রাহুলের মনে পড়ে যায় জয় আর সাগর তাকে পানি দিয়েছিল রাহুল বাসা থেকে বের হয়ে বালতি হাতে একটা পুকুরে চলে যায় 
সেখান থেকে বালতি ভরে পানি নিয়ে এসে রুমে ঢুকে সবার উপর ঢেলে দিল হিমশীত পানি সবার গায়ে পড়তে সবাই ধরফর করে বিছানা ছিঁড়ে উঠে পড়ে সবাই একজন আজনের দিকে তাকায় তারপর সবাই রাহুলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে লাগলো রাহুল পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সেখান থেকে দৌড় শুরু করলো রাহুল সামনে আর সবাই পেছনে রাহুল নিচে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল রাহুল একটু শ্বাস নিয়ে সামনে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে এবং রাহুলকে দেখে একজনও চিৎকার শুরু করে রাহুল হ্যাঁ এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যখন হুঁশ ফিরে তখন রাহুল বাথরুম থেকে বের হয়ে আসে রাহুলকে সবাই ধরে নিয়ে ছাদে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ঠান্ডা পানি দেওয়া শুরু করলো রাহুল সবার দিকে তাকিয়ে আছে রাহুলের যেন বোবা হয়ে গেছে রাহুল কোনো রিয়েকশনে না পেয়ে জয় বলে এই এর কি হলো এত ঠান্ডা পানি দিচ্ছি কিন্তু কোনো কিছু মনে হয় ঠান্ডা রাহুলের গলার সহ্য কমে গেছে কি রে রাহুল কি হয়েছে বাথরুম থেকে বের হয়ে বোবা হয়ে গেলি নাকি জল কি আরো আছে আমার শরীর এখনো গরম হয়ে আছে দুলা ভাই তোমার শালা গেল এবার জীবনে না দেখা অনেক কিছু দেখে নিয়েছি হ্যাঁ কি দেখছিস আমি দেখলাম এই তুই এটা কি কক জয় আর না তোর কিছু বুঝে গেছি তা বন্ধু রাহুল তুই কি সিনিয়র কিছু বন্ধু বলা যাবে না তাহলে ওই শালারা খোলা মাই তোর আমায় বেঁধে রেখেছিস কেন খোল বলছি সবাই ছাদে চলে আসে এসে দেখতে পাই সবাই ভিজা তখন রিদি বলে বাহ তোমরা সবাই মিলে রাহুলকে ভিজিয়েছ আমি জানলে আমিও আসতাম রাহুলকে ভিজাতে তুমি কথা না বলে ওই দিকে আসো আর আমার বাঁধন খুলে দাও রিদি গিয়ে রাহুলের বাঁধন খুলে দিল রাহুল মুক্ত হয়ে জয় আদ্যান আর সাগরকে ইচ্ছে মতো মারতে লাগলো ভাই ছেড়ে দে তুই মারতে মারতে অনেক জায়গায় মেরে ফেলছিস বন্ধু ছেড়ে দে আর তোর সাথে এমন করব না বাপ এবার আমায় রেহাই দাও অনেক হয়েছে সবাই এবার নিচে যাও আর ফ্রেশ হয়ে নাও ঠান্ডার মাঝে সাত সকালে বাচ্চাদের মতো কি শুরু করেছে তোমরা সকাল সকাল সব শুরু করেছিস তোরা ভাই দুলা ভাই রাতে কি শুরু করেছিল আমার বাপ জান আপনি আর কোন কোন কথা বলেন না নিচে চলুন বেঁচে থাকো বাচ্চা ধন সবাই নিচে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে রেডি হয়ে নেয় রাহুলরা যখন ভার্সিটি যাবে তখন রিদি বলে রাহুল আমিও যাব তোমার সাথে ভার্সিটি বাসায় থেকে বোর হব তাই আচ্ছা চলো দিশা তার ভাইয়ের সাথে বাসায় চলে যায় আর রাহুলও চলে যায় ভার্সিটি কয়েকদিন চলে যায় এভাবে এই কয়েকদিন দিশা রাহুলের সাথে কথা বলেছে নিজে থেকে রাহুল কথা বলেছে দিশার সাথে রাহুল মনে মনে চিন্তা করছিল কালকে খেলা শেষ হলেই দিশাকে সবার সামনেই প্রোপোজ করবে কিন্তু আবার ভয়ও পাচ্ছিল যদি দিশা আগের মতো তাকে অপমান করে কালকে রাহুলদের ফাইনাল ম্যাচ রাহুল বসে আছে মাঠে দিশা ক্লাস থেকে বের হয়ে দেখতে পায় রাহুল বসে আছে দিশা রাহুলের পাশে গিয়ে বসে কি হলো বসে আছো যে না এমনি বসে আছি কালকে তো ফাইনাল ম্যাচ হুম সেটা নিয়ে টেনশনে আছি চিন্তা করো না তোমরা নিশ্চয়ই জিতবে হুম তোমায় আমার কিছু বলার আছে হ্যাঁ বলো আজকে না কালকে বলবো হুম আমারও তোমে কিছু বলার আছে তাহলে বলে দাও হুম যাব তারপর দুজন বাইক করে চলে যায় বাসায় পরের দিন জয় রাহুল সাগর আর আদনান মিলে একটা প্ল্যান করে আর রাহুলকে ছাড়া তিনজন একটা প্ল্যান করে সকালে জয় আদনান সাগর নীলয় ভাই রাহুল চলে যায় মাঠে ম্যাচ শুরু হবে বারোটায় সবাই মিলে কিছু সময় ভার্সিটিতে আড্ডা দিয়ে ভার্সিটি সবাই মিলে চলে যায় স্টেডিয়ামে রাহুলরা রেডি হয়ে মাঠে নেমে কিছু সময় এক্সারসাইজ করে নিল ঠিক বারোটায় ম্যাচ শুরু হয় আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ খেলার ফলাফল শূন্য শূন্য থাকে যার ফলে খেলা গড়ায় ট্রাই বেকারে রাহুলরা পাঁচটা শটের মধ্যে চারটা গোল করেছে আর একটা বাইরে চলে গেছে অন্যদিকে বিপক্ষে সব শট রাহুল সেভ করেছে এবং রাহুলরা বিজয়ী হয় বার্সিটি সকলেই রাহুলকে কোলে নিয়ে নাচতে শুরু করলো পুরস্কার নিয়ে সকলে ভার্সিটিতে চলে আসে রাহুল ভার্সিটিতে আসতে রিদি রাহুলকে টানতে টানতে নিয়ে 
জয় সাগরকে ইশারা করে তখন সাগর বলে গাছ হয়ে গেছে তখন আদনান দিশাকে ইশারা করে সামনে তাকানো যেত দিশা সামনে তাকে দেখতে পায় হৃদি রাহুলকে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তখন দিশা তাদের পিছু নিল আর জয় আদনান সাগর আসছে পিছন পিছন আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না রাহুল তুই কি করবি বল দেখো পাগলামি করো না আমি তো বললাম তোমায় না এখন তুই আমায় করবে তারপর আমি দিশা আড়াল থেকে সব শুনছে হ্যাঁ দেখছি তখন দিশা দেখতে পায় হৃদি রাহুলের হাতে একটা ফুল দিয়ে বলে নাও এবার করো রাহুল এবার হাঁটু গিরে হৃদির দিকে ফুল এগিয়ে দিয়ে বলে তোমার জন্য ভালোবাসা বুকের ভিতরে হয়ে আছে নিঃশ্বাস এই মেঘলা দিনে বলছি আমি তোমায় ভালোবাসি প্রিয় তোমা রাহুল কথাগুলো শেষ করার আগে দিশা এসে রাহুলের গালে ঠাস ঠাস করে থাপড় বসিয়ে দিল রাহুলের হাত থেকে ফুল নিয়ে ছিঁড়ে রাহুলের মুখে ছুড়ে মারে তখন রাহুল বলে কি হলো তুমি আমায় মারলে কেন তুই এটা কি করছিলি আমাকে ভালোবাসার কথা বলে তুই এই মেয়েটাকে প্রপোজ করছিস নিজের মনের বিরুদ্ধে গিয়ে আজকে যখন তোকে আমি ভালোবাসার কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুই আমি দিশার হাত ধরলাম শোনো আমার কথাটা একবার তুমি আসলে আমি হৃদিকে না না রাহুল এটা ঠিক করিস নি তুই আমাদের বাবাকে দুঃখ দিয়ে দিলি আরে মজা করা বাদ দে আমার কথাটা তো শুনবি তুই এমনটা কেন করলি ভাবি কতটা কষ্ট পেয়েছি বল শালা আছে মজা নেওয়াতে আর আমি আছি আমার প্যারাই দিশার কাছে গিয়ে দিশার হাত ধরব তার আগেই দিশা আমার গালে ঠাস করে থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলে ছোট লোকের বাচ্চা তোর সাহস হলো কি করে আমার হাত ধরার আমি মনে করতাম তুই অন্যদের থেকে ভালো হবি কিন্তু তুই ছি আমাকে ভালোবাসার স্বপ্ন দেখি এখন আরেকজনকে প্রপোজ করছিস আসলেই তুই সত্যি একটা মেয়ে বাস ছেলে আদনান সাগর কি হচ্ছে এটা আমাদের প্ল্যান তো দেখছি উল্টো পথে হাঁটছে হুম দিশাবু তো রাহুলকে সেদিনের মতো কথাগুলো বলেছে জয় সাগর আদনান যদি আমায় না বলতো তাহলে তো এটা দেখতেই পারতাম না তোর মতো ছেলেকে আজকে নিজের ভালোবাসার কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি ধন্যবাদ তোদের এবার সব খেলো আজকে জুতুর বাড়ি জারো বাড়ি সব চলবে আমার কপালে আরে আমার কথাটা তো শুনবে তুমি কখন থেকে বলে যাচ্ছ কি সব জানোয়ার লম্পট আর কোনো কথা বলবি না তুই তুই না বলতি তুই আমায় ভালোবাসিস এটা তার প্রমাণ তুই যে একজন বখাটে সেটার প্রমাণ দিলি তোর মতো ছেলেকে জুতা পেটা করা উচিত আরে তোর থেকে তো রাস্তার ছেলেরাও ভালো তাদের কথার দাম আছে একদিক দিয়ে ভালোই হলো তোর ভেতরে থাকা অমানসিক চেহারার সামনে চলে এসেছে আজকের পর থেকে আমার সামনে আসবি না আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করবি না তুই কখনো ভাবি আসলে থাম ভাই থাম আর কিছু বলা লাগবে না রে আর আপু আপনি আমার কোনো কথা না শুনে আমাকে অনেক কথা বললেন থাপ্পড় মারলেন যাই হোক তাতে আমার কোনো আফসোস নেই শুধু একটাই কথা বলবো আপনাকে আমি আপনাকে ভালোবাসতাম ঠিকই কিন্তু এখন আর না আর তোরা রাহুল বন্ধু আসলে মজাক করছিলি তাই না আমি কিছু মনে করিনি রে ভালো থাকিস তোরা আর ম্যাডাম আর আপনার সামনে আসব না কখনো রাহুল কথাগুলো বলে সেখান থেকে চোখের জল মুছে চলে যায় জয় আদনান সাগর রাহুলকে অনেকবার ডেকেছে কিন্তু রাহুল শুনেনি রাহুল বাসায় প্রবেশ করে হাসি মুখে এবং বলে তারা বিজয়ী হয়েছে হাঁপু শুনে অনেক খুশি হয় হঠাৎ করে রাহুলের ফোন বেজে ওঠে রাহুল ফোন রিসিভ করে বলে হ্যালো হোপাস থেকে কি বলছে শোনা জানি কিছু সময় পর রাহুল ফোন রেখে তারা আপুকে বলে আপু আমায় আজকে আমেরিকা যেতে হবে কিছু কাজ আছে দুই ঘন্টা পর ফ্লাইট আমেরিকা যাবে মানে হুম আমার কাজ আছে তাছাড়া ওখানে সৃষ্টি আপুও তো আছে ওখানে কিছুদিন থাকবো তারপর ওখানে সেটেল হয়ে যাব হঠাৎ করে চলে যাবি তোর দুলা ভাইকে কাউকে কিছু বলবি না আমাকে ছাড়া সবাইকে ছাড়া থাকতে পারবি ওইখানে গিয়ে সবার সাথে কথা বলবো তুই আমার ব্যাগটা গুছিয়ে দে আমি আসছি রাহুল কথাটা বলেই বাসা থেকে বের হয়ে যায় রাহুল একটা হোটেলে সে প্রবেশ করে তারপর রিসিপশন থেকে একটা খাম নিয়ে বাসায় চলে আসে রাহুল আসার পথে তার দুলা ভাইকে অফিস থেকে নিয়ে বাসায় ফিরে রাহুল রুমে চলে যায় হট করে ও আমেরিকা যাচ্ছে কেন 
জানি না একটা কল আসলো আর তারপরে বলল সৃষ্টির ওখানে চলে যাবে আমি কি সৃষ্টির সাথে কথা বলবো রাহুল সিঁড়ি দিয়ে ব্যাগ নিয়ে নামছিল তখন দুলাভাইয়ের কথা শুনে রাহুল বলে না দুলা ভাই আমি ফিরে আসব খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু রাহুল আপু বাসায় নেই আচ্ছা রাহুল তোর কি কিছু হয়েছে হঠাৎ করে আমেরিকা চলে যাবি কাউকে বলতে নিশ্চিত করছিস কি হয়েছে তো বলতো আমার হাতে সময় কম আমি গেলাম আমেরিকা গিয়ে কথা বলবো আমরাও এয়ারপোর্টে যাব শুধু শুধু গিয়ে কি করবি তোর যাওয়া লাগবে না তুই এখানেই থাক আচ্ছা চল রাহুল গাড়িতে গিয়ে বসে পেছনে রাজীব আর মিষ্টি আপু সামনে অর্পা রাহুল গ্লাসে দেখতে পায় দুলা ভাই কাকে যেন মেসেজ দিচ্ছে রাহুল গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল এদিকে জয় আদনান সাগর রিদি বসে আছে পার্সিটিতে তখনই জয়ের ফোনে মেসেজ আসে জয় মেসেজের শব্দ পে ফোন বের করে দেখতে পায় দুলা ভাইয়ের মেসেজ জয় মেসেজটা পড়ে বলে ওঠে রাহুল আমেরিকায় চলে যাচ্ছে চারটাই ফ্লাড কি বলছিস কে তুই আরে এই দেখ দুলা ভাই মেসেজ দিয়ে বলল আমায় কোনো কথা বাতা সারে আমেরিকা চলে যাচ্ছে মানে রাহুলকে কল দে কেড়ে দিচ্ছে আপুকে ফোন দে হ্যালো আপু হ্যাঁ জয় বল কি হয়েছে রাহুল আমেরিকায় চেষ্টের বাসায় চলে যাচ্ছে আর বলছে ওখানে সেটেল হয়ে যাবে তুমি রাহুলকে কাছে ফোনটা দাও রাহুল জয় কথা বলবে আপু এয়ারপোর্টে ঢুকে গেছি গাড়ি চালানো অবস্থায় কথা বলে এখানে সমস্যা হবে পরে কথা বলবে তোরা কোথায় আমরা আসছি শোন হাতে বেশি সময় নেই চল্লিশ মিনিট আছে সাগর আর রিধি তোরা দিশা আপুকে সব বলে এয়ারপোর্টে নিয়ে আয় আমি আর আদনান গিয়ে রাহুলকে আটকাচ্ছি জয় আর আদনান বাইক নিয়ে টানতে শুরু করল রাহুল এয়ারপোর্টে এসে গাড়ি থেকে তার ব্যাগ নিয়ে অর্পাকে কোলে নিয়ে মিষ্টি আপু আর দুলাভাইয়ের সাথে কথা বলছে সাগর আর রিদি গিয়ে দিশাকে বলে আপু তাড়াতাড়ি চলো কোথাও যাব না এখন সাগর আপু তাড়াতাড়ি চলো না হলে রাহুল ভাইকে হারিয়ে ফেলবে তুমি রাহুল ভাই মানে আসল আপু সামনে আগামী পরশু রাহুলের বার্থডে ছিল তা আমরা মজা করে হৃদিকে রাহুলের সাথে ফুল দিয়ে পাঠাই আর তোমাকে ডেকে নিয়ে যাই কিন্তু পরিস্থিতি এমন হবে আমরা কখনো চিন্তা করি নাই এখন রাহুল অভিমান করে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে কি বলছিস কি আপু কথা বলার সময় নেই হাতে বেশি সময় নেই রাহুল ভাইকে হারাতে না চাইলে চলো আমাদের সাথে রাহুলের কি হয়েছে হারিয়ে ফেলবো মানে আপু রাহুল আমেরিকা তার বোনের কাছে চলে যাচ্ছে আর হয়তো ফিরবে না কখনো সামান্য একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য রাহুল আমার থেকে এভাবে দূরে চলে যাবে রাহুলকে আমার আটকাতে হবে না হলে আমি রাহুলকে হারিয়ে ফেলব দিশা কথাগুলো বলেই তার গাড়ি নিয়ে বসে সাথে অদিতি সামিয়া সাগর রিদিও বসে দিশা গাড়ি চালাচ্ছে খুব রাফ ভাবে দিশা ট্রাফিকের সমস্ত রুল ব্রেক করে যখন এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছে যায় ততক্ষণে রাহুল ইমিগ্রেশনে কাজ শেষ করে বিমানের কাছেই চলে যায় দিশা গায়ে থেকে নেমে ভেতরে গিয়ে দেখতে পায় সবাই দাঁড়িয়ে আছে আর ভেতরের দিকে তাকিয়ে আছে দিশা গিয়ে জানতে পারে রাহুল চলে গেছে আর এতক্ষণে বিমানেও উঠে পড়েছে দিশা সেখানে বসে কান্না করতে লাগলো আর জয় সাগর আদনানও নিশ্চুপ হয়ে যায় কারণ তাদের সামান্য একটা মিথ্যার কারণে তাদের বন্ধু তাদের ছেড়ে চলে গেল সবাই বাসায় চলে আসে রাতের বেলা সবাই বসে আছে নিশ্চুপ হয়ে সবার মনে হচ্ছে রাহুল এই বুঝি বাসায় আসবে সবার সাথে মজা করবে এদিকে রাহুল বিমানে বসে তার চোখের জল ফেলছে নীরবে এভাবে কেটে যায় চার বছর রাহুল একটা মিশন শেষ করে বাসায় ফিরে ঘুমিয়েছিল তখন রাহুলের ফোন আসে আর রাহুল ফোন রিসিভ করে যা শুনতে পায় তাতে রাহুলের হাত থেকে ফোনটা পড়ে যায় রাহুল এ চোখ দিয়ে পানি পড়ছে রাহুল চোখের জল মুছে বলে ওঠে আমি আসছি সব কিছু রেডি কর বর্তমান সব শুনে আসলেন তো আপনারা আমি আমার এয়ারপোর্টে সকল কাজ শেষ করে বের হয়ে গেলাম একটা গাড়ি নিয়ে আপুর বাসায় চলে এলাম বাসা সামনে গিয়ে কলিং বেল দিলাম কিছু সময় পর অর্পা এসে দরজা খুলে দিল অর্পা আমাকে দেখে মামা বলে জড়ি ধরে রাহুল ভিতরে চলে যায় অর্পা তার মা সহ সবাইকে ডাকতে শুরু করল হরপার চিৎকার শুনে মিষ্টি আপু বের হয়ে আসে আর রাহুলকে দেখতে পেয়ে মিষ্টি আপু আসতেছেও আসতে পারছে না 
রাহুল গিয়ে মিষ্টি আপুকে জড়িয়ে ধরে বলে আপু কেমন আছিস তুই আছি ল্যাংড়া হয়ে রাহুল মিষ্টি আপুর পা জড়িয়ে ধরে কান্না করে বলে আপু তোর খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না চিন্তা করিস না খুব তাড়াতাড়ি তুই আগের মতো হয়ে যাবি তোর ভাই এসে গেছে তোকে আর কষ্ট পেতে দিবে না তুই আগের মতো চলাফেরা করবি আমি দেখলাম জয় জয়ী রিদি আদনান আর সাগর এসেছে কিরে কেমন আছিস তোরা কে ভাই আপনি আপনাকে আমি প্রথম দেখছি আপনি মনে হয় বোল করে এখানে চলে এসেছেন ঝাড়ুর বাড়ি খাবি না এখানে আসবি ওরা তোর সাথে কথা বলবে কেন তুই ওদের বলে গিয়েছিলি কি দেখবি জয় রিদি এদিকে আই তোদের কিছু দেখাচ্ছি আমি জি ভাইয়া কি দেখ একটা ভিডিও চার বছর আগের আরে রাহুল বন্ধু তুই কেমন আছিস তুই কখন এলে তুই কি রে সাগর স্বামী আপুকে ভিডিওটা পাঠাবো আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন ওদেরকে কি আমি মাপ করে দিয়েছি হ্যাঁ মাপ করে দিয়েছি কারণ ওরা হলো আমার ছোট থেকে বড় হওয়ার একমাত্র সঙ্গী সাথে বন্ধু এমন বন্ধু কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা নিজের জীবনের চিন্তা না করে আমায় বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসে বন্ধু আয় আমার বুকে আয় কি রে ব্যাপার কি তোরা না বললে কোনো কথা বলবি না তাহলে তোমার ভাই এমন জায়গা আমাদের ঝুলিয়ে রেখে এসে যদি উনিশ বিশ হয় তাহলে জলে না হলে বউ নামক শাক চুন্নির হাতে পড়বে কি বলবে তুমি না কিছু বলিনি রাহুল যা ফ্রেশ হয়ে আয় রিধি জয়ে যা খাবার রেডি কর দুলা ভাই কই রাহুল চল রুমে তারপর বলছি রুমে এসে বললাম কি হয়েছে বল মনে আছে তোর আমরা যে এমপিকে মেরেছিলাম সে এমপি বের হয়ে আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে দুলাবাই ক্ষমতা দেখিয়ে পুলিশ দিয়ে আবার ওকে জেলে ঢুকিয়ে দেন কিছুদিন পর এমপি বের হয়ে আসে এমপিকে বের করে কে নিয়ে আসে মাকড়সা নামে একটা মাফিয়া কি মাকড়সা এখানে মাকড়সার এমপি মিলে দুলাবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দেয় আমরা অনেক চেষ্টা করি কিন্তু দেশদ্রোহী মামলা থাকায় কিছুই করতে পারি না ওই এমপি এসব করে ক্ষান্ত হয়নি ওই এমপি আর মাকড়সা মিলে আমরা যে এমপিকে দিয়ে আপুর পা ধরিয়েছিলাম আপুর সে পায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয় ওরা আর আপুর পায়ে এমন অবস্থা করে হারামির বাচ্চাকে মরতে হবে আচ্ছা দেশার কি খবর আচ্ছা ব্যাংকে জব করে তোর কথা আমাদের জিজ্ঞেস করতে বলে কিন্তু তোর দেওয়া কসামের জন্য কিছু বলেনি আজকে রাতে দেখতে পাবি বিয়ে করিনি আজকে রাতে দেখব মানে না তোকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না তুই যাওয়ার পর থেকে দিশা আপু এখানেই থাকে আর আপুর অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে দিশা আপু মিষ্টি আপুর ভরসা শাকিল ভাইদের কোনো ক্ষতি হয়নি তো না হয়নি কালকে থেকে আমাদের মিশন শুরু আজকে রাতে সাড়ে সাথে গিয়ে দেখা করব ওকে মিশন আর জে এস রাহুল নিচে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে খাবার খেয়ে কিছু সময় রেস্ট নিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে যায় জেলে রাহুলকে দেখতে পেয়ে দুলা ভাই কান্না করে দিয়ে বলে রাহুল তুই এসেছিস ভাই আমি পারিনি তোর আপুকে ভালো রাখতে ওরা আমার আর তোর আপুর সম দুলা ভাই কান্না করছো কেন তুমি চিন্তা করো না কালকে তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে আর এমপির আর মাকড়সার দিন ঘনিয়ে এসেছে কেউ পারেনি রে আমায় এই মিথ্যা মামলা থেকে বাঁচাতে তাহলে তুমি সব চিন্তা বাদ দাও আর কালকে বের হয়ে কি কি করবে সেটা চিন্তা করো আমি জেল থেকে বের হয়ে স্যারকে কল দিলাম স্যার এ কারাগারে একজন রাজীব নামে আছে যাকে এমপি রয় মিথ্যা মামলায় দেশদ্রোহী বলে পরিচয় করিয়েছে সবার সামনে আগামীকাল দুপুরের আগে আমি তাকে আমার বাসায় দেখতে চাই দেখো রাহুল এটা কিন্তু স্যার আপনি জানেন মাকড়সা কোথায় আছে কোথায় বাংলাদেশ আপনারা যদি আমার কথা না শোনেন তাহলে আমি এবং আমার টিম এই মিশন থেকে এবং বাংলাদেশের সকল ইনফরমেশান মাফিয়াদের কাছে দিয়ে দিব একটা কথা মনে রাখবেন মাকড়সা বাংলাদেশে মানে ভয়ঙ্কর কিছু একটা এখানে হবে দেখো রাহুল তুমি কিন্তু স্যার আমি জানিয়ে দিলাম আপনাকে যদি আমার কথা রাখা হয় তাহলে আগামীকাল রাত থেকে অপারেশন শুরু করব না হলে কালকে রাতে সমস্ত ইনফরমেশান মাফিয়াদের কাছে পৌঁছে যাবে রাহুল তুমি ক বাই স্যার রাহুল কথাটা বলেই সেখান থেকে বাসায় চলে আসে রাহুল রুমে গিয়ে দেখতে পায় মিষ্টি আপু কার সাথে যেন কথা বলছে 
राहुल के ढुकते देखे मिस्टी आपु बोले ओए तो राहुल अमन नाम बोलते ही मैं टा अमर दिके फिरे तकलो ये टा तो देख ची दिशा दिशा ओ अमर दिके तकलो बाह पे शुंद्र हुए चे आगे थे के हरत मने होलो पुरनो कथा कुलो अमर हाशित है मिकलो अरागी भाप टा पुरे उठलो मने हो चिलो ओके रूम थे के बेर कर दे कारण और जोनो ऐमन हुए चे अमी जो दी देश আমি আপুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম তখনই দিশা সেখান থেকে উঠে চলে যায় আমি আপুর পায়ের ব্যান্ডেজ খুলে আঘাত পাওয়া জায়গাটা দেখতে লাগলাম পায়ের হাড়িগুলো ফেটে গেছে যা ধীরে ধীরে ভালো হচ্ছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমি আমেরিকা থেকে আসার সময় একটা মজা নিয়ে আসি যা পায়ে আঘাত প্রাপ্ত জায়গায় পড়লে কিছুটা আরাম পাওয়া যাবে আপু তুই কালকে আমার সাথে একবার হাসপাতালে যাবি কেন আমেরিকা থেকে আমার পরিচিত একজন ডক্টর এখানে এসেছেন তার নাম নিপা একটা কাজে নিপার সাথে আমার পরিচয় হয় আমি নিপাকে বলেছি তোমার কথা ও বলেছে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাহুল কথাগুলো বলি তার রুমে চলে আসে রাহুলের পিছন পিছন দিশা ও রাহুলের রুমে চলে আসে আর বলে কেমন আছো কি হলো কথা বলছো না কেন কোনো কথাই বললাম না আমার উপর রেগে আছে তাই না আমার হাত ধরেছিস কেন তোর তো সাহস কম না ও অপরিচিত একজনের হাত ধরতে লজ্জা করে না তোর এই কে তুই আমি কি মানে আমি চিনতে পারছ না না আমি চিনি না অতীতের বলা কথাগুলো মনে নেই রাহুল আসলে ওই দিন আমি সবকিছুর জন্য আমি ক্ষমা চাইছি আমায় ক্ষমা করে দাও দেখো এই চার বছর তো আমি কম কষ্ট পাইনি আমি তোর কাছে যে কষ্টগুলো পেয়েছি তোর এই কষ্টগুলো কিছুই না তোর জন্য আমার আপুর এমনটা হয়েছে ওই দিন যদি তোর সামনে না যেতাম তাহলে এমন কিছুই হতো না ক্ষমা তো তোমায় আমাকে করতেই হবে এবং আমি আমার ভালোবাসা আদায় করেই নিব আচ্ছা তাই নাকি হুম তাই দিশা চলে যায় রুম থেকে রাহুল ফ্রেশ হয়ে এই রুমে এসে ল্যাপটপে কিছু কাজ করছিল তখন জয় আদনান আর সাগর আসে তারা ফ্রেশ হয়ে রাহুলের পাশে এসে বসে তখন রাহুল বলে এই দেখ এই চিহ্নটা তোরা এটা কি এটা তো এমপি এর হাতে দেখেছি আমি এই চিহ্ন এমপি সহ তার বাড়ির লোকেদের হাতে আছে এটা হলো মাকড়সার চিহ্ন যারা মাকড়সার জন্য কাজ করে তারা এই চিহ্ন হাতে করিয়ে নেই তাহলে তো বালি হলো সবাইকে গজে বের করে কুত্তার মতো গুলি করে মারবো হুম দাঁড়া এই নে জয় আদনান সাগর রাহুল পিস্তল হাতে দিল সবার সবাই পিস্তল হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো তখন দিশা রুমে ঢুকে আর সবার হাতে এই পিস্তল দেখে বলে ওঠে তোমাদের হাতে পিস্তল কেন এই ভিতর ডিমকে রুম থেকে বের কর ডিয়ার ভাবি আপনি আসতে পারেন কিসের ভাবি কার বউ ঠিকই তো বলেছে ওরা রুম থেকে যাবি না গুলি খাবি সাহস থাকলে চালাও গুলি আর রাহুল বাদ দে স্যার কি কল দিয়েছিল হুম কালকে ছেড়ে দিবে বলেছে তাই আজকে রাত থেকে কাজ শুরু করব তৈরি থাকিস রাহুল কথাগুলো বলে চলে যায় সেখান থেকে তখন দিশা তিনজনের সামনে গিয়ে বলে কোথায় যাবে তোমরা আর পিস্তল কেন হাতে কারা তোমরা দেখো আপু তোমায় বলি আমরা হলাম এনএসআই সিক্রেট কমান্ড অফিসার আমরা দেশের সকল শত্রুদের শেষ করে দেই আমাদের কেউ কখনো দেখেনি আমাদের আরেকটা নাম হলো আর জে এ এস এই নামটা তো ফুটবল তোমাদের ফুটবল ক্লাবের নাম হুম এটা রাহুলের প্রেম রাহুল একই নামে একটা ক্লাব করে আর আমরা যেহেতু ফুটবল খেলতে ভালো পারি তাই বললাম রাহুল এই নাম রেখেছে আমরা যখনই কোনো অপারেশন করি না কেন আমাদের কেউ দেখতে পায়নি আজকে থেকে তিন বছর আগে আপনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল তখন আপনার ভাই আমাদের এনএসআই চিফ স্যারের সাথে কথা বলেন এবং স্যার রাহুলকে দায়িত্ব দেন রাহুল সেদিন আপনাকে উদ্ধার করে করতে গিয়ে আপনাকে দেখে ভালো লেগে যায় সেদিন মাকরোসা আর তার লোকেরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় ওদের ধরতে পারিনি সেখান থেকে ফিরে রাহুল সেদিন আমাদের বলেছিল আপনার কথা আমরা শুনে অনেক খুশি হয়েছিলাম রাহুল যেদিন আপনার সাথে কথা বলতে যাবে 
তার আগেই প্রধানমন্ত্রীর সাথে পাকিস্তান সফরে তার সাথে যাওয়া রাহুল যাওয়া রাহুল আর আদনানকে দেখে পাঠানো হয় আমরা জানতে পারি মাক্রোসার টার্গেট আপনাদের উপর তাই আমি আর সাগর থেকে যাই এখানে তার মানে রাহুল আমায় ওই দিন বাঁচিয়েছিল হ্যাঁ তাহলে বলেনি কেন আমায় গিয়ে তার রুমে চলে যায় আর কান্না করতে লাগে রাতে খাবার খেয়ে সবাই যখন ঘুমিয়েছিল তখন রাহুল দের তখন রাহুলরা বের হচ্ছিল বাসা থেকে তখন দিশা এসে রাহুলকে জড়িয়ে ধরে রাহুলের গালে একটা কেস করে চলে যায় রাহুলরা মাকোসা আস্তানায় চলে যায় সেখানে গিয়ে দেখতে পায় এমপি এবং মাকোসা বসে ড্রিঙ্কস করছে আর হাসছে তখন রাহুল বলে কি রে মাকোসা কেমন আছিস আর যে এই এস তোরা হ্যাঁ আমরা আমাদের আপু এবং দোলাবার সাথে এমন একটা কাজ করেছিস তুই ভালো মানুষটাকে দেশদ্রোহী করে পরিচয় করে দিয়েছিস এই কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস জানিস তো আমি আমার মাস খুলে বললাম তোর এখানে দাঁড়িয়ে আছি এবং তোকে মারবো মাকোসা তোর সাথে পড়ানো হিসাব বাকি রয়েছে এবার সেগুলো উসুল করব এই মাস চালাদের এখনই মাকোসা লোকেরা গুলি করা শুরু করে রাহুল রাও পাল্টা গুলি ছোঁড়া শুরু করে ত্রিশ মিনিট গোলাগুলি করার পর সব কিছু শান্ত হয়ে যায় রাহুল জয় আদনান সাগরকে ইশারা করে সামনে এগিয়ে যাওয়া যেন আর রাহুল পজিশন নিয়ে বসে আছে হেম্পি রয় যখন জয়ের দিকে গুলি করে তখন রাহুল রয়ের বুকে বাম পাশে গুলি করে আর রয় বসে পড়ে এই সুযোগে মাকোসা এসে আদনানের মাথায় বন্দুক তাক করে আর বলে এ বেরিয়া তোরা না হলে এই ছেলেকে মেরে ফেলব না তোরা কেউ সামনে আসবে না আমায় মেরে ফেলে ফেলুক কিন্তু একে তোরা ছাড়বি না এ চুপ কোনো কথা বলবি না কিরে আসবি নাকি আমি টিকা ছেড়ে দিব আসছি আমরা এক এক করে তিনজন বের হয়ে আসে মাকরোসা হাসতে শুরু করে মাকরোসা আর কথা বলতে শুরু করে আমাকে ভালো জানিস তো ছেড়ে দে না হলে একে মেরে ফেলব না তোরে এমন করবি না তোরা আহ এই তুই আদনানকে মারবি না আমাকে এখন যেতে দিবি না হলে আর কিছু বলার আগে রাহুলের ইশারা পেয়ে আদনান বসে পড়ে রাহুল তার পেছন থেকে রাশের পেস্তলের গুলি দিয়ে মাকোসার কপাল ফুটো করে দিল মুহূর্তেই মাকোসার প্রাণ উড়াল দিল রাহুল আদনানকে ধরে উঠায় রাহুল তার স্যারকে কল দিল স্যার মাকোসার প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়ে আছে এটাকে তুলে নিয়ে যাবেন আর আমাদের এখন রেস্টের প্রয়োজন আচ্ছা কালকে তোমার দুলা ভাই মুক্তি পেয়ে যাবেন সকালে রাহুলরা আদনানকে নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে বাসায় চলে আসে পরের দিন সকালে রাহুল তার আপুকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যায় নিবা কিছু পরীক্ষা করে মিষ্টি আপুকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে আর রাহুলকে বিকালেই তার সাথে দেখা করতে বলে রাহুল তার আপুকে নিয়ে চলে যায় সিলেট কারাগারে সেখানে কিছু সময় অপেক্ষা করার পর দেখতে পায় তার দুলা ভাই আর তার সাথে এনএসআই চিপ আসছে তারপর সবাই মিলে বাসায় চলে আসে বিকেলে সবাইকে বাসায় রেখে রাহুল চলে আসে নিপার কাছে তখন নিপা বলে রাহুলকে চিন্তা না করতে কয়েকদিনের ভেতর আপু সুস্থ হয়ে যাবে আর রিপোর্ট ভালো আসছে যখন রাহুল বলে নিপা আমার রিপোর্টগুলো রাহুল আমি আগেই তোকে বলেছিলাম অপারেশন করিয়ে নিতে কিন্তু তুই করলি না হাতে কি সময় নেই আমার গলিটা বুকের ফুসফুসের খুব কাছাকাছি আছে যার জন্য কিছু করা যাচ্ছে না এরকম চললে কিছু একটা হয়ে যাবে কারণ ফুসফুসে থাক ফুসফুসে সকল রোগ আশ্রয়স্থল কিছু হবে না আচ্ছা আমি রিপোর্টগুলো নিয়ে গেলাম রাহুল বাসায় ফিরে এই রিপোর্টগুলো এক পাশে লুকিয়ে রাখে পরের দিন সকালে রাহুল রুমে বসেছিল তখন দিশা রুমে চলে আসে আর বলে আপু নিচে যাওয়ার জন্য বলছে আসছি হ্যাঁ আপু বল রাহুল এবার বিয়েটা করে নে কাকে বিয়ে করব দিশাকে বিয়ে করবি আর আমরা জানি সব কিছুই আমি বললাম না ওই মেয়েকে বিয়ে করব না তাহলে রাহুল ভুল তো মানুষই করে তাহলে দিশাকে ক্ষমা করে দিয়ে আপন করে নে পারবো না আমি রাহুল কথাগুলো বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এভাবে কিছুদিন কেটে যায় রাহুল দিনে দিনে সবার সাথে উগ্র মেজাজে কথা বলতে শুরু করলো কারোর সাথে ভালো করে কথা বলছিল না রাহুল একদিন দিশাকে অনেক কথা বলে বাসা থেকে বের করে দিল রাহুল কিছু কাজে বের হয় বাসা থেকে 
জয় আদনান সাগর মিলে দিশার সাথে কথা বলতে যায় দিশার বাসা গিয়ে তিনজন দিশার রুমে হে চলে যায় এবং দিশার সাথে কথা বলতে শুরু করে ওইদিকে মিষ্টি আপো রাহুলের রুমে গিয়ে দেখতে পায় রুম পুরো অগছালো হয়ে আছে তখন আপু সব কিছু ঘুচিয়ে আপু আলমারিতে রাখতে গিয়ে একটা রিপোর্ট দেখতে পায় তখন আপু রিপোর্টটা বের করে বলে রাহুলের কাছে এই রিপোর্ট কেন আসবে দেখি তো এটা কার রিপোর্ট মিষ্টি আপু যখন রিপোর্টগুলো পড়ে তখন তার হাত থেকে রিপোর্টগুলো পড়ে যায় কিছুক্ষণ আপু বাকরুদ্ধ হয়ে যায় তারপর ফোন বের করে কল দেয় জয়কে সাগরকে ফোন রিসিভ করে না আবার ট্রাই করে জয়ের নাম্বারে কিন্তু রিসিভ করছে না আপু তখন সাথে সাথে আদনানকে কল দেয় আদনানও প্রথমবার কল রিসিভ করল না দ্বিতীয়বার কল দিলে আদনান কল রিসিভ করতেই মিষ্টি আপু কান্না আটকে রাখতে পায় না তখন আদনান বলে আপু কান্না করছে কেন কি হয়েছে তোমার আপু কোনো কথা বোঝে না শুধু কান্নাই করছে আদনানও শুধু কান্নার শব্দই পাচ্ছে তখন আদনান আবার বলে কি হল আপু কান্না করছিস কেন কিরে আদনান কি হয়েছে মিষ্টি আপু কান্না করছো কেন কথা বলছো না আপু কি হয়েছে তুমি কান্না করছো কেন তখন মিষ্টি আপু নিজেকে সামলিয়ে অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে বললে রা রা রাহুল কোথায় তখন জয় বলে কিরে তুই কান্না করছিস আর রাহুলের কথা জিজ্ঞেস করছো কি হয়েছে খুলে বলো আপু রাহুল কোথায় সেটা আগে বল আমাই রাহুল মনে হয় ভার্সিটিতে আছে তারপর কি কাজে একটু হাসপাতালে যাবে বলল তাড়াতাড়ি ওর কাছে যা তা না হলে রাহুলের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে কি বলছো কি আপু রাহুলের কি হয়েছে আর কে বা রাহুলের ক্ষতি করবে তোর আগে রাহুলের কাছে গিয়ে আমায় কল দে তিনজনই দিশাকে কিছু না বলে বাসটিতে চলে যায় আর সেখানে গিয়ে দেখতে পায় সবাই জড়ো হয়ে আছে তিনজন ভিড় ঠেলে সমানে গিয়ে দেখতে পায় রাহুল মাটিতে পড়ে আছে হ্যাঁ সাগর বল রাহুলের কাছে তো তোরা রাহুলের কাছে ফোন দে আমি কথা বলবো তখন সাগর কাপা কাপা কণ্ঠে বলে ওঠে আপু আমরা এসে দেখি রাহুল অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে নাকার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে কি করব বুঝে উঠতে পারছি না তোরা রাহুলকে নিয়ে এই হসপিটালে আয় আমি আসতেছি আসার সময় দেখতে পেলাম রাহুলের ফোনটা বিছানায় পড়ে আছে সেটা নিয়ে নিলাম সাথে করে মিষ্টি আপু তখন রিপোর্টের মধ্যে থাকা মেডিকেল প্রেসক্রিপশন থেকে নিপার নাম ভানে হে কল দিল মিষ্টি আপু বলে নিপা আমি রাহুলের বোন মিষ্টি বলছি রাহুল হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেছে আর ওর নাক কান দিয়ে রক্ত পড়ছে আমরা ওকে নিয়ে হসপিটালে আসছি তুমি ওটি রেডি রাখো কি বলছেন কি আপনি রাহুলকে নিয়ে তাড়াতাড়ি হসপিটালে চলে আসুন আমি সব রেডি করছি বেশি লেট হলে কিছু একটা হয়ে যাবে রাহুলকে নিয়ে হাসপাতালে চলে আসে জয় আদনান সাগর রাহুলকে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকানো হয় তখন সাগর বলে রাহুলের বুকে ফুসফুসের কাছে একটা গুলি আছে সেটা নাকি ফুসফুসের পাশে মুভমেন্ট করছে অপারেশন না করালে রাহুলের কিছু একটা হয়ে যাবে এই কথা বলে মিষ্টি আপু কান্না করতে থাকে তখন জয় বলে গুলি বুকে লাগছিল আমরা জানতেই পারলাম না তুমি কোথায় অফিসে আছি কান্না করছো কেন রাহুল হাসপাতালে ভর্তি কি হয়েছে সকালে দেখে আসলাম ভালো রাহুলকে তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো মিষ্টি আপুর কথা শুনে সবার চোখে জল চলে আসে নীরবে চোখের পানি ঝরাচ্ছে জয় কল দিয়ে দিশাকে বলে হ্যালো জয় বল আপু কি রে কান্না করছিস কেন তুমি এই হাসপাতালে তাড়াতাড়ি চলে আসো হাসপাতালে মানে चिंतार छाप आदनान तक कपा कपा गलाय जिज्ञेस कर ডক্টর আমার বন্ধু কেমন আছে ডাক্তার তখন কিছু বলছে না মাথা নিচু করে আছে তখন আদনান কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলে কি হলো ডক্টর কথা বলছ না কেন আমার বন্ধু কেমন আছে দেখুন রাহুলকে আরো আগে নিয়ে আসে কথা ছিল আরো আগে আসলে হয়তো আমরা কিছু করতে পারতাম এখন সেটা সম্ভব হবে কি না তা বলা যাচ্ছে না ডাক্তার রাহুলের অবস্থা এখন কেমন 
ভালো না পাশের আশা খুবই কম অপারেশন করতে হবে আর অপারেশন করবেন আমাদের দেশ নাম করা সারজা শেখর স্যার অপারেশন করলে কি রাহুল ভালো হবে ডাক্তার 100 ভাগের মাঝে 10 ভাগ অপারেশন করার আগে পন পেপারে স্বাক্ষর লাগবে আপনাদের মাঝে একজনের আমি স্বাক্ষর করব আমিও করব ডাক্তার আমার রাহুল কে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন শেখর স্যার আসলে অপারেশন শুরু হবে এদিকে রাহুলের জ্ঞান ফিরে জ্ঞান ফেরার পর রাহুল দেখতে পেল ও সে হাসপাতালে তখন রাহুল নার্সকে জিজ্ঞেস নার্স আমার এখানে কে নিয়ে আসছে আপনার বন্ধুরা আমি বললাম ওদের ডাকুন নার্স এসে সবাইকে বলে এই যে আপনাদের রোগীর জ্ঞান ফিরেছে আপনাদের ভিতরে যাওয়ার জন্য বলেছি কিছুক্ষণ পর ওরা আসে আমি দেখলাম সবগুলো কান্না করছে আমি বললাম বন্ধু তোদের কিছু কথা বলার আছে সব শুনব এখন তুই রেস্ট নে পরে কথা হবে ভাইয়া তোর কথা আমরা পরে শুনব কোনো কথা বলা লাগবে না এখন রেস্ট নাও রাহুল তখন হাসতে হাসতে বলে দিশা আমার এই তিনটা ভাইকে দেখে রাখবে কোনোদিন কষ্ট দিও না আমি ওদের কষ্ট কোনোদিন পেতে দেইনি আমি ছিলাম এতদিন ওদের পাশে আজ আমিও চলে যাচ্ছি আমার আপুটাকেও দেখে রাখবে আমি যতদিন ছিলাম ততদিন কোনো কষ্ট পেতে দেইনি এখন আমি তাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি তোমার সাথেও আমি খারাপ ব্যবহার করেছি সত্যি বলতে আমিও তোমায় আগের মতোই ভালোবাসি আর ভালোবেসে যাব আমার এমন অবস্থা জানার পর কি করে বলতাম তোমায় আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমার কিছু হবে না তুমি সুস্থ হয়ে যাবে কিছুটা সময় চুপ থাকো তুমি প্লিজ বন্ধু তুই চুপ করবি না মাইর খাবি তাহলে একটা হাসি দিয়ে বলে বন্ধু তোদের অনেক কষ্ট দিলাম আমায় ক্ষমা করে দিস আদনান তখন রাহুলকে ধমক দিয়ে বলে তুই চুপ করবে কি হয়তো কিছুক্ষণ পর আমিও চিরতরে চুপ হয়ে যাব রে আপু কান্না করছিস কেন দুলা ভাই আমার বোন আর আমার ভাগ্নিটাকে দেখে রেখো এত কথা বলিস কেন তুই বলছিস না তোর কিচ্ছু হবে না শুনুন ডাক্তার চলে এসেছেন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে আর এই বন্ডে সাইন করুন দিন আমি করে দিচ্ছি বিশাল সাইন করে দেওয়ার পর অপারেশন শুরু হয় সবাই বাইরে টেনশন করছে মিষ্টি আপুকে জড়িয়ে ধরে দিশা বসে কান্না করছে কিছু সময় পর অপারেশন থিয়েটারে থেকে নিপা বের হয় তখন নিপা সবাইকে বলে অপারেশন সাকসেসফুল কিছুক্ষণ পর রাহুলকে কেবিনে শিফট করা হবে কথাটা শুনে সবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে রাহুলের জ্ঞান ফেলে সবাই রাহুলের সাথে কথা বলে আসে বিশ দিন পর আজকে রাহুল সুস্থ আজকে রাহুল আর দিশার বিয়ে বিয়ের সকল কার্যক্রম ভালোভাবে শেষ হয় রাহুল জয় আদনান সাগর বসে আড্ডা দিচ্ছিল তখন জয় বলে মামা আজকে তাহলে বিড়ালটা মেরে ফেলবি শাল্লা আমি বিড়াল মারবো কেন আমি তো বাঘিনি মারবো বলছি সেটা কি লাইভ দেখা যাবে এত কষ্ট করেছি কি তোমায় লাইভ খেলা দেখানোর জন্য বন্ধু এটা খেয়ে নিবি তাহলে এনার্জি পাবি শাল্লা হারামির দল তোরা এক একটা ফাজিল তখন সবাই একসাথে বলে আমাদের বস তো তুই মামা মিষ্টিপু ছাদে এসে রাহুলকে রুমে যেতে বলে আর বাকিদের ঘুমিয়ে যাওয়ার জন্য বলে রুমে ঢুকতেই দিচ্ছা এসে আমার সামনে দাঁড়াই এবং পায় ধরে সালাম করে তখন আমি বললাম বেঁচে থাকো মা স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে থেকো হুম চলো সন্তান নিয়ে আসি আমি নিয়ে আসতে পারবো না আমি দিতে পারবো বচ্চাত আই তুই এই লাইট অফ ক্যামেরা হোক কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি আপনারা দেখলে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন গল্পটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ধন্যবাদ